e, wa chama na chama kitakuwa kimefanya uchaguzi kwa ajili ya kuchagua kiongozi mwingine e, wa chama. Sasa sijui kiongozi atakayefuata kama bado atataka huduma yangu hii na mimi kama mwanachama sitaweza kukataa lakini sitakuwepo sitakuwa nafanya hilo ka, kwa nafasi ambayo e, ninayo na ndio maana tunajitahidi sana kwa kadri ya uwezo wetu kwa kisha kwamba watu wengi zaidi tunawajengea uwezo wa kuweza kufanya kazi hizi sababu hii ni kazi ya kipekee ambayo chama cha ACT wazalendo kinajipambanua nayo na kabla sijaingia kwenye uchambuzi wa ripoti ya mwaka huu kwanza nianze kutoa habari njema na habari njema ni kwamba uchambuzi ambao tumekuwa tukiufanya kila mwaka sio kazi ya maneno tu kwamba ni kazi ambayo inafanyika lakini haisikilizwi au inapuuzwa la hasha hapa hatupigi mdomo tu kazi hii ukiifanya kuna mambo yanatekelezwa na leo hapa tawaelezea vitu vichache tu ambavyo tumevifanya katika uchambuzi wa miaka miwili iliyopita na vimetekelezwa la kwanza tuliibua hoja ya uporaji wa fedha uliofanywa na ofisi ya mwendesha mashtaka IPP kupitia kilichoitwa makubaliano ya kukirikosa yani plea bargain na tulipendekeza kwamba ufanyike ukaguzi maalumu wa fedha hizo na iundwe tume ya majaji ya yani judicial commission of inquiry kufanya uchunguzi wa ukiukwaji wa haki katika mchakato huo moja mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali amefanya ukaguzi maalumu na katika ukaguzi huo maalumu ambao tuliupendekeza ICT wa Zalendo mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali amesema na nukuu mamlaka za uteuzi za aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka DPP ziunde tume huru ya kuchunguza uwezekano wa ukiukwaji wa maadili na matumizi mabaya ya ofisi ya umma katika mchakato wa makubaliano ya kukirikosa tume hiyo inapaswa kuchunguza madai ya kulazimishwa kwa washtakiwa na ukiukwaji wa kanuni za mwenendo wa mashtaka ya jinai hayo makubaliano ya kikirikosa za mwaka na moja na kutoa mapendekezo ya uboreshaji wa mapungufu yote yaliyobainika mwisho wa kunukuu haya ni maneno ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali sasa sisi ACT wa Zalendo tunaendelea kusisitiza na kumsihi mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kukubali mapendekezo haya ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na kutekeleza pendekezo hilo hata hivyo chama chetu kinataka tume hiyo itakayoundwa iwe ni tume ya kijaji yani judicial commission of inquiry isiwe tume hii ya haki jinai ambayo tayari ina mambo mengi lakini yenyewe inaangalia mbele haiangali nyuma judicial commission of inquiry inaangalia yaliyotokea nyuma na ndicho ambacho tulikitaka e, kifanyike kwa hiyo tunamsihi rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alifanye hilo ni pendekezo statutory la mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na tungependa kuona haki ikitendeka jambo la pili ambalo tuliibua katika chambuzi zetu za miaka miwili iliyopita ni madeni makubwa ambayo yalikuwa yanaikabili shirika la Tanesco na shirika la maendeleo la petroli Tanzania wale ambao tulikuwa wote hapa mnakumbuka tulieleza kuhusiana na swala la mradi wa bomba la gesi kutokea Mtwara mpaka Dar es Salaam ambapo TPDC walikopa fedha kutoka China. Afu baadaye serikali ikaamua kuachana na bomba ikaenda kwenye Stiglas Gorge. Kwa TPDC ikajikuta kwenye hesabu ambazo CIG alizifanya imefirisika kwa maana ya kwamba mali ni chache kuliko madeni. Tukapendekeza kwamba mkopo ule yani deni lile lichukuliwe na serikali lakini pia tulionyesha kwamba moja ya sababu inayosababisha shirika la Tanesco 
kushindwa kutimiza wajibu wake ni madeni lukuki ilionayo na serikali ilikuwa haijalipia mtaji wake ndani ya Tanesco. Kwa tukapendekeza kwamba madeni yale yageuzwe kuwa mtaji. Yaani e, yawe equity ya serikali ndani ya Tanesco ili vitabu vya Tanesco na PDC viweze kuwa visafi waweze kutimiza majukumu yao. Tunapenda kueleza e, umma kwamba mapendekezo hayo yametekelezwa yote kwa Tanesco na kwa TPDC ndani ya mwaka mmoja tangu tuyazungumze e, hapa lakini pili tuliibua hoja ya madeni ya serikali kwa mifuko ya hifadhi ya jamii kiasi cha baadhi ya mifuko kwa mfano PSSSF kushindwa kuhudumia wastaafu tulitaka serikali kulipa madeni hayo kupitia mfumo unaitwa wahati fungani maalum special government bond na serikali imetekeleza e, pendekezo letu hilo katika bajeti ya mwaka jana na madeni ya shilingi trilioni mbili nukta mbili ya PSSF ambayo ilikuwa inaidai serikali yamegeuzwa yametolewa bond na sasa hivi PSSF hali yake ni nzuri na imeanza kuhudumia wateja ni kwa sababu ya kazi ambayo ACT wa Zalendo ilifanya kupitia uchunguzi wake na serikali ikaona kwamba mawazo yale ni mazuri ikayateke ikayatekeleza siku tukipewa serikali manake ni kwamba watanzania watakuwa na raha sana sababu tuko nje tu ya serikali mawazo yanatekelezwa tukiwa ndani ya serikali itakuwa ni raha tupu au sio sasa hivi tunaitaka serikali sababu bado kuna madeni hayajalipwa ya shilingi trilioni moja nukta nne nitakumbuka serikali ilikopa kujenga chokikuu cha Dodoma serikali ilikopa kujenga jengo la Takukuru serikali ilikopa kujenga jengo la makao makuu ya idara ya usalama wa taifa yote hayo hayajalipwa na kwa jumla mifuko inadai shilingi trilioni moja nukta nne tunaendelea kusisitiza serikali itoe hati fungani maalumu nyingine ya thamani ya trilioni moja nukta nne ili kulipa mifuko ya hifadhi ya jamii iweze kuwa na ukwasi unaotakiwa na mali zinazotakiwa kwa ajili ya kuweza kuhudumia e, wananchi e, wananchi wetu. Hayo ni baadhi tu ya maeneo ambayo tuliona kwamba tuwezi kuyaeleza kwamba msione kwamba kila wakati tunawaita kwa ajili ya uchambuzi wa taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu serikali na ikone kwamba kwamba tunazungumza tu hapana sio maneno tu. Bali baadhi ya vitu ambavyo tunaviibua inafanyiwa kazi na hii ndio thamani ya kazi ambayo tunaifanya sasa kama kawaida yetu tumegawa maeneo kuchukua maeneo kumi tu ya uchumbu, ya uchambuzi kila mwaka tunafanya hivyo mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali ana maeneo mengi sana maripoti yake yenyewe mmeyaona ni makubwa sana huwezi kutambua yote kwa mara moja kila mwaka kwa miaka minane iliyopita tumekuwa tukichukua maeneo kumi tu ambayo sisi tunayaona ni muhimu kuyafanyia uchambuzi wa kina na kuyatolea mapendekezo. Sasa tuna maeneo kumi ambayo tumesha ya yaainisha. Na tumegawana kulingana na majukumu mbalimbali ambayo tulionayo. Na hapa nimeambatana na waziri mkuu kivuli. Nimeambatana na waziri kivuli wa fedha na nimeambatana na waziri kivuli wa hifadhi ya jamii mashirika ya umma na uwekezaji Kidoro Temu Emmanuel Mbula na mwanaisha e, Mbeni Naomba nichukue nafasi hii sasa kumuomba mheshimiwa waziri mkuu kivuli ili aweze kuanza utambuzi wa maeneo yetu kumi na baadaye utaratibu Asante dugu kiongozi wa chama. Ah katika maeneo yetu kumi tutawasilisha maeneo mawili. Eneo la kwanza ni kuhusu kushirikika kwa mfumo wa bima ya afya ya taifa NHIF. Dhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CC kwa mara nyingine tena anaendelea kuonesha jinsi ambavyo NHIF imeendelea kupata hasara kwa miaka mingi iliyopita. Na kwa mwaka 2021-2022 NHIF imepata hasara ya bilioni 
sana na hasara imeongezeka mara dutu kwa mwaka huu ukilinganisha na hasara ya bilioni 104 iliyopata mwaka 2021 sio hivi amekithikisha kuwa mchango wa wanachama wa NHIF kwa sasa haiwezi tena kufidi kulipa uh, gharama za mapao ya huduma za matibabu kwani michango hiyo inakusanya ni kidogo kuliko gharama za kuhudumia wanachama na hivyo kulazimisha mfuko kuuza mali zake ili kupata fedha za kukidia na kitu kwa hali hii hapata kuwa na mfuko wa bima afya ya miaka mitatu inayokuja katika ripoti yake ya ukaguzi CAG amebaini moja zifuatazo kuhusu NHIF kwanza wafanyakazi wa NHIF wanajikopesha bila utaratibu na kushindwa kurejesha fedha za wanachama. Matumizi mabovu ya fedha za michango Matumizi mabovu ya fedha za michango ya wanachama ya shilingi bilioni 41.42 kama mikopo isiyorejeshwa kwa watumishi wa NHIF. CIG ameeleza kuwa hizi ni fedha walizokopeshana watumishi wa NHIF kwa takriban miaka mitatu kuanzia 2019 mpaka 2021 22 alipofanya ukaguzi wake huu na hawa wana, wana hawa wafanyakazi wa NHIF kiwango hiki kimekuwa ni malimbikizo sasa hiyo mikopo ambao wamekuwa wakipeana ambazo ni fedha za michango ya wanachama mfuko wa NHIF unatumia fedha za uendeshaji kufadhili mikopo ya wafanyakazi kinyume na sera ya mikopo kwa wafanyakazi NHIF ilipaswa kuwa na mfuko wa kuzungusha fedha ili waweze kukopeshana lakini, lakini sio kutumia zile fedha za wanachama NHIF wao kama taasisi walijiwekea sera kwamba watakopeshana vipi lakini wameenda nje ya huo mfumo wa hiyo sera na hivyo haya madeni yote yameendelea kujilimbikiza kwa sababu mfumo unaotumia hauwalazimishi wale wanachama kurejesha zile hela kwa wakati na badala yake wao wanaenda kuchukua fedha za wanachama na tena kwa mwaka 2021-2022 wameongeza hata kiwango wanachokopeshana na kupeleka kuwa bilioni moja na utaona kwamba inaonesha kwamba hii taasisi pamoja na kujua kwamba wana hali ngumu kiuchumi ya kupata ukwasi wa kuendesha wa kuendesha mfumo bado wao wanaona ni tija kwao kutumia fedha za wanachama kukopeshana na tena kuongeza kiwango ambacho wanakopeshana swala so, lingine kuhusu mfuko wa bima afya taifa NHIF ni uwepo wa malipo hewa vituo binafsi vya huduma za afya vinaongoza kwa kulipwa na NHIF madao ya madai yasiyo na ukweli ambapo CIG amebaini kuwa jumla ya shilingi bilioni 14.5 zililipwa kwa madai ya uongo na kugushi kwa wale ambao wanatoa huduma kwa wanachama wa NHIF kati ya fedha hizo shilingi bilioni 10.38 ambao ni asilimia mbili ya fedha zote zililipwa kwa vituo binafsi vituo vya mashirika ya dini vililipwa bilioni 2.49 ambao ni sawa na asilimia saba na vituo vya serikali vililipwa bilioni 1.57 ambao ni asilimia moja. Swala lingine kuhusu mfuko wa NHIF ni kwamba NHIF inatoa huduma kwa wanufaika ambao hawana mtu anayechangia ili wao wapate hizo huduma. CAG amebaini kwamba kuna uwepo wa kadi hai za NHIF kadi 21 21142 ambazo zilitumika kupokea huduma mbalimbali za afya na zikatumia shilingi bilioni moja nukta saba nane ingawa wamiliki wa, wa, wa kadi hizo hawakutoa mchango wowote yani hapa maana ni kwamba kuna watu wanaohudumiwa na NHIF wana kadi za NHIF lakini yule principal yule mtu ambaye anatakiwa akate hayo makato ili apate wafaidika kila mwezi hayupo maana ni kwamba hawa watu wanapata huduma ambazo hawastahili na hakuna fedha yote inayoingia kwenye mfuko ambayo 
ina inagaramia hizo huduma zao swala lingine ni kuhusu wategemezi waliokosa sifa wategemezi wenye zaidi ya umri wa miaka 18 walitumia bilioni 15.2 ambapo CAG amebaini wategemezi hao wapo laki moja na nne na 729 na walinufaika na huduma mbalimbali za afya ambao madai yake yalifikia bilioni 15 mfuko wa NHIF unakufa kwa sababu ya hoja zilizoainishwa hapo juu na vile vile kwa sababu ya mfumo wetu wa bima afya sio endelefu kwa hiyo tulitegemea huu mfuko ni lazima ungekufa mfumo unaotumika haufanyi NHIF kuendelea kupata mapato mengi ambayo yanaweza kuhudumia watu wengi na pia NHIF ilivyo sasa inawateja wachache sana ukilinganisha na idadi ya takwimu ya Watanzania waliopo NHIF inawanufaika ina milioni nne na kidogo na Watanzania tuko milioni sitini. Jitihada za serikali zinazofanyika mpaka sasa kuokoa NHIF unaona ni jitihada za kuusaidia mfuko upate fedha nyingi zaidi na sio jitihada za kuboresha mfumo wa kugaramia huduma za afya nchini. Ndio maana unaona serikali inalazimisha mswada wa bima afya kwa wote ili tu watu wapate waingie wagaramie. Lakini sisi tunaamini tuna mfumo ambao utaisaidia NHIF kupata fedha za kutosha kugaramia kila mtanzania kupata huduma za afya bila matabaka na bila ubaguzi wowote sisi ACT wazalendo tunapendekeza kufanya mabadiliko makubwa kwenye mfumo mzima wa bima afya nchini tunataka swala la bima ya afya lifungamanishwe na hifadhi ya jamii kwa hiyo tunapendekeza yafuatayo. Moja, mfuko wa hifadhi ya jamii, yani NSSF na PSSF iwe na fao la matibabu ambalo kila mwanachama wa mfuko hiyo awe moja kwa moja ni mwanachama wa mfuko wa bima afya iliyoboreshwa. Tunataka wale wanaochangia NSSF na PSSF asilimia ishirini ya michango ya mwanachama hao kwenye hiyo mifuko iwasilishwe NHIF kila mwezi kwa ajili ya kugaramia fao la matibabu. Kwa pendekezo hili NHIF itapata wanachama wapya milioni moja nukta tisa, waliopo kwenye mfuko kutoka sekta rasmi na makusanyo takriban bilioni 530 kwa mwaka. Pili tunataka serikali itoe vivutio kwa wale waliopo kwenye sekta isiyo rasmi, hawa ni wafanyabiashara wadogo wadogo kama vile kama wafugaji mamalishe wakulima ili wajiunge na skimu ya hifadhi ya jamii kwa kuwachangia theluthi moja ya mchango kila mwezi yaani shilingi elfu kumi. hii itakuwa ni matching match scheme yeye aliyoko kwenye sekta isiyo rasmi atakuwa anatoa na serikali itampa hicho kivutio cha shilingi elfu kumi ambayo itakuwa ni theluthi moja ya anachochangia kila mwezi na kwa pendekezo hili takriban watu milioni saba nukta nne watakuwa wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii na hivyo wanachama wa NHIF na makusanyo ya kiasi cha dola za Kimarekani 266 zitaongezeka kama mchango kwenye mfuko wa NHIF kutoka kwa hawa watu wasio, walio kwenye sekta isiyo rasmi tatu serikali iliwalipie kwa asilimia mia moja wale wanufaika wa TAFSAF kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii na hivyo watakuwa moja kwa moja ni wanachama wa NHIF. Kwa pendekezo hili tu takriban watu milioni sita nukta tatu watapata fao la matibabu na makusanyo ya dola za Kimarekani milioni mbili na tano yataongezeka kwenye mfuko. Nne, Ili kutekeleza mapendekezo yetu haya hapo juu tunaishauri serikali itenge budget kila mwaka asilimia mbili nukta tano ya pato la taifa kwa ajili ya kugaramia matibabu na hivyo kuwezesha watu milioni kumna moja kuwa na bima afya pamoja na wategemezi wao kwa mfumo huu mfuko wa bima afya wa taifa hautakufa na ndoto ya bima afya kwa wote itafikiwa 
Tano. Kutokana na hali ya mfuko wa bima afya kwa sasa na ilivyo kufuatia hoja za ukaguzi za CIG, ACT wazalendo tunapendekeza bodi na management yote ibadilishwe. Pia tunapendekeza muswada wa sheria wa bima afya kwa wote uandikwe upya ukizingatia mapendekezo yetu hapo juu na sheria mpya ya NHIF itungwe ili kuimarisha mfumo ya huduma za afya nchini. Swala letu la pili kwenye uchambuzi wa ripoti ya CIG ni kuhusu deni la taifa. Tumeona kwamba serikali ilikopa zaidi ya kiwango kilichoidhinishwa na bunge. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali amefanya ukaguzi kwenye account ya deni la taifa na kutoa mapendekezo ya namna bora ya kuboresha usimamizi wa deni la taifa. CIG ameeleza kuwa deni la serikali hadi kufikia Juni 2022 lilikuwa trilioni moja ambalo ni ongezeko la asilimia moja ukilinganisha na mwaka ulioishia Juni 2021. Na ikili, ambayo ilikuwa ni trilioni 64.5 aliyoripoti kwenye ripoti yake ya 2020-2021. Uchambuzi wetu unatokana na ripoti ya CIG unaonesha kwamba katika mwaka huu serikali ilichukua mikopo ya ndani kwa asilimia 30 zaidi ya kiwango kilichoidhinishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano. Vile vile serikali ilichukua mikopo ya nje yenye masharti nafuu kwa asilimia 33 zaidi ya kiwango kilichoidhinishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano. Serikali ndiyo inapeleka bajeti bungeni, ndiyo inayopendekeza kiasi gani kikopwe ndani na nje ya nchi. Lakini serikali yenyewe ndio imeenda kuzidisha kiwango ilichoomba kwa bunge ambapo bunge likiidhinishia. Sasa hapa unaona serikali haijali lakini pia inadharau mamlaka ya bunge na ikiendelea namna hii tutaona madhara yake huko mbeleni ni kwamba serikali itakuwa ikizidi kukopa na huu mzigo wa madeni utabebwa na wananchi wote huko kwenye mbele ya safari na hatimaye tunaweza kushinda kushindwa kulipa haya madeni tuna ACT wazalendo tunaitaka serikali iheshimu mamlaka ya bunge katika maamuzi ya kuchukua mikopo pili kwa mujibu wa CIG serikali bado ina orodha ya mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni nukta sita bila kupokea fedha za mikataba hiyo hii ni hoja ambayo imekuwa ikizungumzwa na CIG kwa muda mrefu sana. Aa, imeanzia mwaka 1990 mpaka sasa bado kuna kuna pledges kwamba tutapata mkopo huu, tutapata mkopo huu. Kwa hiyo hicho kiasi sasa ndio kimefika trilioni moja nukta sita. Tunajua huo mkopo tutaupata lakini huo mkopo haujapokelewa. Na CIG pia amekuwa akirudia hii hoja mara nyingi sana. AST wazalendo Tunaitaka serikali kufanya mapitio ya mikataba yote ya mikopo ili kufuta mikataba ambayo haitekelezeki na ile inayotekelezeka ipokee fedha na kutekeleza malengo kusudiwa. Baada ya kuwasilisha hoja zangu mbili hizo, sasa naomba ni mkaribishe ndugu mwanaisha Zuberi Mdeme, waziri kivuli wa hifadhi ya jamii, mashirika ya umma na uwekezaji aendelee na wasilisho. Nashukuru waziri mkuu kivuli. Mimi nitaendelea na hoja namba tatu juu ya upotevu usokwisha wa mabilioni ya fedha za mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu zinazotolewa na mamlaka ya serikali za mitaa. Mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali kwa mara nyingine ameendelea kuonyesha udhaifu mkubwa wa ubadhilifu wa fedha za mikopo inayotolewa na halmashauri za miji manispaa pamoja na majiji na kwa vikundi vya vijana wanawake na watu wenye ulemavu. Pesa hizi ni asilimia kumi za mapato ya ndani ya mamlaka hizi ambapo serikali inapaswa kuzitoa. Katika mwaka huo ukaguzi, yani mwaka 2021-2022, mamlaka za serikali za mitaa zilikusanya mapato ya ndani ya jumla ya shilingi bilioni 892. Hivyo fedha ambazo zilizopaswa kutolewa kama mikopo hiyo ilikuwa ni shilingi bilioni 
89. Katika ukaguzi wa mwaka 2021 na 2022, CAG ameibua hoja zenye thamani ya shilingi bilioni 97.95 kuhusu mikopo hii. Thamani ya hoja hii ya ukaguzi ni asilimia tisa ya fedha zote zilizopaswa kutolewa kama mikopo kwa makundi hayo ya jamii. Hoja hizo ambazo zilitolewa na CAG ni kama ifuatazo. Hoja ya kwanza ni kutorejeshwa kwa shilingi bilioni 82.82 zilizotolewa kama mikopo kwenye vikundi ambapo takriban ya mamlaka 180 ya serikali za mitaa zimeshindwa kurejesha mikopo ya shilingi bilioni 88.82. Hili ni jambo ambalo linaatia aibu kwa kweli. Ukiangalia katika swala ambalo wanapaswa kulifanya ilikuwa ni mamlaka hizi kuweza kurejesha fedha hizi. Lakini ripoti hii ya mkaguzi wa hisabu za serikali imeweza kuonyesha mamlaka ambazo zimeshindwa kurejesha fedha hizi za takriban bilioni 88.42. Lakini pia ripoti hii ya mkaguzi wa hesabu za serikali imeweza kuonyesha vikundi mbili na moja kwenye mamlaka nane za serikali za mitaa vilivyopewa mikopo ya shilingi 774.6 havikutekeleza miradi iliyozinishwa. Kwenye hili CAG aliweza kuonyesha kuna baadhi ya vikundi ambazo zilipewa fedha lakini waligawana hizo fedha na hawakufata mambo ambayo yalipaswa kuyafanya. Na pia hapa kwepo na ushahidi wa kwamba fedha hizi zilitumikwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Lakini pia ripoti hii ya mkaguzi wa hesabu za serikali iliweza kuonyesha kwamba kutokwepo kwa vikundi vilivyopewa mikopo ya shilingi milioni 895.9 ambapo CAG aliweza kuonyesha kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo kumekuwa na vikundi hewa. Maafisa wa maendeleo wa jamii wakati wa usika hawakuweza kufahamu lolote kuhusu vikundi hivi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambapo fedha hizi za ambavyo ni kodi za wananchi zimetumika vibaya na mamlaka hizi zimeweza kuwa na vikundi hewa na hivyo kupelekea upotevu mkubwa wa fedha ambazo ni kodi za wananchi. Hoja nyingine ni kuhusu mikopo inayodaiwa kwenye vikundi hivi vilivyositishwa shughuli za biashara. Kiasi cha shilingi bilioni 2.25 ambapo mamlaka tisa zikiwemo halmashauri ya Temeke, Monduli na Tandahimba zilitoa mikopo ambayo haikurejeshwa kwenye vikundi ambavyo vilisitisha shughuli zao. Vile vile ripoti hii ya mkaguzi wa hesabu za serikali iliweza kuonyesha mamlaka 33 za serikali za mitaa hazikuchangia jumla ya shilingi bilioni 5.6 kutoka kwenye mapato yao ya ndani kwa miaka mitatu mfululizo. Pia katika hili mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali aliweza kuonyesha mikopo ya shilingi milioni saba imetolewa kwa watu wenye ajira rasmi, mathalan kwenye almashauri ya manispaa Temeke ilitoa milioni saba pointi mbili sita kwenye vikundi vitano venye wanyachama wenye ajira rasmi kinyume na kanuni hiyo kupelekea malengo ya mikopo hii kutofanikiwa. Ukiangalia sheria inaitaka kwamba fedha hizi zinapaswa kwenda kwa watu ambao hawana ajira rasmi. Lakini kwenye mamlaka hizo CAG ameweza kutuonyesha kuna baadhi ya vikundi ambao vijana walikuwa na ajira rasmi lakini walipeleka fedha hizo na hizo kupelekea upotevu mkubwa wa fedha za vijana wanawake na watu wenye ulemavu. Ni zaili kuwa fedha hizi za mikopo kwa makundi haya katika mashauri zetu ni kichaka cha uporaji wa fedha za umma. Kutokana na ripoti hii ya CAG tumeshuhudia pasina shaka kuwa upotevu wa fedha hizi unaongezeka kila mwaka na kupelekea sala kubwa ndani ya nchi. Jumla ya fedha zilizotolewa kwa taratibu huu kwa miaka minne iliyopita ni shilingi bilioni 396. Katika mwaka wa fedha unaokuja kwa maana 2023-2024, shilingi trilioni 1.4 zinatarajiwa kukusanywa kama mapato ya ndani ya mamlaka ya serikali za mitaa ambapo shilingi bilioni arobaini katika hizo asilimia kumi zitapelekwa kwenye shimo hili la kutupa fedha za umma kama kuratibu wa usimamizi utaendelea. Kumekuwa na baadhi ya mapendekezo kutoka serikalini na kwa baadhi ya wadau kwamba utaratibu huu wa kutoa fedha hizi ubadilishwe na kwamba benki na biashara zihusishwe. Sisi kama chama cha CST wa Zalendo tuna mashaka na pendekezo hili kwani tunaona litanufaisha zaidi benki kuliko kutatua changamoto zilizo kusudiwa. Mfumo huu ulipoanzishwa kwani benki sio rafiki wa mtu maskini. Tunafahamu wote kwamba watu kwenda kuchukua pesa benki hakutakizi haja wala matakwa ambayo wanapaswa fedha hizi kutumika. Sisi SCT wa Zalendo tunapendekeza kuwa mikopo ya vijana ya wanawake na watu wenye ulemavu itolewe kupitia skimu ya hifadhi ya jamii ambapo fedha hizi zitakuwa ni mchango wa mamlaka za serikali za mitaa kwa wananchi wenye sifa watakaoingia kwenye skimu husika. 
Kwa mfano katika mchango wa mwezi wa shilingi ya 30 wa iskimu ya hifadhi ya jamii mwananchi atachangia shilingi ya 20 na mamlaka ya serikali za mitaa itamchangia shilingi ya 10 kutoka kwenye mfumo uliopendekezwa na kwa bima ya afya kupitia fora la matibabu na pamoja pension ya uzaeni watakapofikia umri wa kustaafu kwa pendekezo hili tutakuwa tumedhibiti upotevu wa mabilioni ya fedha lakini pia tutakuwa tumeweza kuchochea utamaduni wa kuweka akiba miongoni mwa wananchi wetu Lakini pia tutaweza kuongeza watu wenye bima ya afya nchini na kutoa mikopo na fui na olipika kwa vijana, wanawake na watu wenye olemavu. Kwa kutumia makadiria makusanyo ya ndani ya mamlaka serikali za mitaa kwa mwaka ujia wa feza. Kwa maana mwaka F23, jumla ya watu milioni moja laki moja na F67 watafaidika na sikimu hii katika mwaka wa, mwaka wa kwanza wa kiba. Utakua kusanyo na sikimu ya feza jamii ambapo tunakadiria tunakaribia kuweza kukusanya takribani bilioni miane shirini. Tukitekeleza mfumo huu kwa miaka mitatu mitano tutakuwa tumejenga skimu ya hifadhi ya jamii yenye thamani ya shilingi trilioni 2.1 yenye wanyachama zaidi ya milioni tatu kwenye fola matibabu. Hivyo basi sisi SCT wazalendo tunapendekeza kuwa asilimia kumi ya mapato ya ndani ya mamlaka serikali za mitaa zitolewe kwa vijana wanawake na watu walemavu kupitia mfumo wa hifadhi ya jamii. A, naomba ni mkaribishe waziri wa fedha na uchumi ili aweze kuendelea kwenye hoja zinazofuatia. Karibu Emmanuel. Habari za mchana au asubuhi bado. Uh, jambo la kwanza naomba nitambue uwepo wa naibu waziri wa fedha ambaye amehusika katika kuandaa taarifa hii. Lakini jambo lingine natokana na kile alichosema kiongozi wa chama naomba ni mshukuru kwanza kwa kuasisi jambo hili la uchambuzi wa hotuba ya CAG na sisi kama wizara ya fedha jambo hili tumeliadopt kama sehemu muhimu sana ya kazi za wizara kwa hiyo hata ukiondoka madarakani zitakuwepo na kwa wazo lako la wizara sisi bado tutaendelea kuwepo mpaka 2025 kama E, sehemu muhimu ya kuiwajibisha serikali. Sasa mimi nitakwenda kwenye mambo matatu kabla sija kukaribisha tena ili uweze kuja kuongea na na waandishi mwisho ukiwa kama kiongozi wa chama. Uh, jambo la nne tulilolifanyia uchunguzi katika uchambuzi wetu, tulilolifanyia uchambuzi katika hotuba ya CAG ni suala la matumizi mabaya ya shilingi bilioni 212 fedha za mkopo wa uviko 19 almaarufu uh, fedha za covid katika uchambuzi wetu wa bajeti kuu ya serikali iliyopita ya mwaka 2022-23 sisi kama chama makini kabisa tulitoa wito kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali afanye hesabu maalumu za fedha zinazotokana na tozo za miamala ya simu kama mnakumbuka pamoja na hizi fedha za e, za uviko ambazo zilitokana na mkopo tuliopata kutoka kwenye shirika la fedha la kimataifa IMF kwa ajili ya athari za ugonjwa wa COVID-19 kulikuwa na mkanganyiko wa kimatumizi kati ya fedha zilizokuwa za tozo kwenye miamara ya simu na fedha za uviko kwa sababu serikali ilikuwa inaonyesha zote zinaenda kufanya kitu hicho hicho wazo letu kama alivyosema kiongozi wa chama lilichukuliwa na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali alikagua fedha hizo sasa ripoti ya CIG imeibua hoja nyingi zinazoonyesha fedha hizi za covid zilikuwa na matumizi mabaya kiasi cha shilingi bilioni 212.1 sawa na asilimia 17 ya matrilioni ya uviko ya trilioni 1.24 zinaonyesha zimepotea mgawanyo wa thamani ya hoja zote hizi za ukaguzi zinaonyesha matumizi mabaya katika wizara ifuatayo wizara ya afya shilingi bilioni moja hoja zinazoonyesha mashaka na matumizi mabaya ya hizi fedha. Wizara ya elimu 
shilingi bilioni 33.5 Wizara ya maji shilingi bilioni 82.8 na Wizara mali asili na utalii shilingi bilioni mbili wakati ile hifadhi ya jamii fedha hizo kwenda tasa kuna mashaka ya shilingi bilioni moja nukta tano kupotea na wizara ya maendeleo ya jamii nayo inahusika kwa kuwa na upotevu wa shilingi milioni moja moja. Hoja nyingi za CIG kwenye fedha hizi zinahusiana na manunuzi. Amebaini kwamba kuna vifaa na magari kwenye sekta ya afya ambazo havikufika hadi tarehe ya ukaguzi. Kwa hiyo fedha hizi zimekuwa na usimamizi mbovu na unatoa sura halisi kuwa serikali imeshindwa kuwajibika ipasavyo kwenye kusimamia fedha za walipa kodi. Kwa sababu fedha hizi ni mkopo lakini mwisho wa siku tutazilipa. Lakini vile vile fedha hizi zinatoka IMF. Ubadhilifu huu unaweza ukasababishia taifa kukosa mikopo kutoka shirika hili siku zijazo sababu IMF hawana mchezo na fedha yao hivyo AST wa zalendo tunaitaka serikali kuwachukulia hatua kali watu wote waliohusika katika ubadhilifu wa fedha za covid jambo la pili ambalo nitalizungumzia na hoja yetu ya tano ni uzembe wa usimamizi wa mradi wa bwawa la mwalimu Nyerere Ndugu waandishi mtakumbuka kwa miaka mitatu mfululizo kila tunapofanya uchambuzi wa ripoti ya CAG tumekuwa tukizungumzia juu ya usimamizi mbovu wa mradi wa bwawa la mwalimu Nyerere mwaka 2019-2020 tulizungumzia mwaka 2020 na 2021 kwenye ripoti tulizungumzia na mwaka jana tulizungumzia pia kuhusu hoja mbalimbali zinazoonyesha udhembe wa usimamizi wa bwawa la utekelezaji wa mradi huu wa bwawa la mwalimu Nyerere. Katika ripoti ya mwaka huu CIG ameibua hoja kubwa mbili. Na hoja hizi zote zina thamani ya jumla ya shilingi bilioni 598. Na hoja hizo ni kama ifuatazo. Kwanza Tuliibua mwaka jana hoja ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ya kuonyesha kwamba serikali haijasimamia mchango wa fedha za wajibu wa kampuni kwa maana ya corporate social responsibility ambayo kampuni inayotekeleza mradi inatakiwa ifanye miradi kwa wananchi. CIG ameendelea kuhoji uzembe huu ambao mwaka jana ulijitokeza wa serikali kushindwa kusimamia wajibu wa kampuni kuendeleza jamii kampuni inayotekeleza mradi huu ilitakiwa ifanye shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa katika mpango wa serikali zenye thamani ya dola mbili sabini. shilingi bilioni mbili sabini. hadi mwezi Disemba mwaka jana takribani miaka minne tangu mradi uanze mpango huo haujatekelezwa huku kwanza ni kukiuka makubaliano ya kimkataba lakini pili kuna wanyima fursa wananchi wa Rufiji na wilaya zinazozunguka mradi kupata fursa ya maendeleo kwa sababu fedha hizi zingeenda kufanya shughuli za miradi wananchi wa maeneo haya wange faidika OST wa Zalendo inapendekeza yafuatayo. Mosi Waziri wa Nishati na Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa tamisemi. Wahakikishe makubaliano yaliyofikiwa ya mkataba yanatekelezwa kuanzia mwaka huu wa fedha wa Julai 23. Vile vile tunarudia wito wetu tuliyoutoa awali kwa wabunge na madiwani kutoka wilaya ya Rufiji na mamlaka za serikali za mitaa zinazozunguka eneo husika wakutane wenyewe hizi zinavyoweza kutumika 
fedha hizi ni nyingi na zikiingia kwenye hayo maeneo wananchi watafaidika na kuinua hali zao za maisha. Swala la pili lililoibuliwa katika mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni swala la kucheleweshwa kukatwa tozo ya fidia ya ucheleweshwaji wa mradi. Sote tunafahamu kwamba mradi huu wa bwawa la Mwalimu Nyerere uko nyuma ya muda. Na kila mkandarasi anapochelewa serikali inatakiwa imkate tozo. Kwamba umecheleweshwa mradi kiasi hiki tutakukata. Kwa hiyo kwenye malipo yenu ya mkandarasi hamtafanya hayo malipo. Sasa CAG amebainisha ucheleweshaji wa kukata tozo hii na fidia ya kuchelewa kwa mradi yenye thamani ya shilingi bilioni 327.9 na ameeleza kwamba kitendo cha Tanesco kutotoa tahadhari ya mapema kwa mkandarasi juu ya muda wa kuisha mradi na kusababisha tozo na fidia hizi kutolipwa pale muda ulipopita Juni 2022 imepelekea kupoteza kiasi hicho cha fedha na hoja hii imekuwa ikijirudia mwaka hadi mwaka sasa ICT wazalendo tunaitaka serikali ichukue hatua kwa watendaji wote waliohusika kwenye uzembe huu wa kupoteza fedha hizi. Sababu so, kama tumemlipa na mradi unaelekea mwishoni, tutakuwa hatuna sehemu ya kumkata. Kwa fedha hii itakuwa imepotea. Hoja ya sita tuliyoifanyia uchambuzi katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CIG inahusiana na mapungufu makubwa katika mradi ya mabasi ya mwendokasi awamu ya pili. Katika ripoti ya mwaka 2021-2022, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ametoa hoja mbili kubwa juu ya mradi wa mabasi ya mwendokasi Dar es Salaam. Na hoja hizi zinahusisha kwanza hoja ya kwanza ujenzi wa barabara hiyo kutokidhi ubora wa viwango vinavyohitajika. Katika ripoti yake CIG ameonyesha kuwa ujenzi haukidhi viwango vinavyoridhishwa kwenye mkataba kati ya Tanroads na mkandarasi anayejenga maeneo uh, barabara ya, 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 ya phase 2 ambayo inafika mpaka Mbagala na eneo ambalo lina lina upungufu na kuwa chini ya viwango ni eneo la unene wa lami kwa maana ya layers ya lami zinazowekwa barabarani lakini pia lami yenyewe unene wake texture ya lami yenyewe lakini vile vile viwango vya chini vya madaraja ya watembea kwa miguu hasa daraja la Mbagala aliko kwenye viwango lakini vile vile vizuizi vya ajali vya barabara ya juu ya Kirwa na Mandela navyo viko chini ya kiwango uchambuzi wa CIG unaonyesha kwa mradi huu ni mradi ambao unatekelezwa chini kabisa ya viwango kuliko miradi yote na kwamba kuna harufu ya ubadhilifu na hujuma katika mradi huo sasa kwa kuwa mradi huu ni mkopo na watanzania wote tutaulipa iwe wananchi wa Dar es Salaam au wananchi wasio wa Dar es Salaam ni mradi wa wote na sisi ICT tunafahamu kwamba eh, kauli mbiu yetu ni taifa la wote kwa maslahi ya wote kwa hiyo maslahi ya wanambagala na wana Dar es Salaam ni maslahi ya watanzania wote tunaona kwamba paka kukabidhiwa mradi huu na matumizi yake barabara nzima itakuwa ni mbovu na inaweza kusababisha ajari na hivyo watanzania wote tutaathirika mbali ya kulipa mkopo lakini pia ndugu zetu watapata madhara sasa ST wazalendo tunaitaka wakala wa barabara Tanzania Tanroads ambaye ndiye msimamizi mkuu wa mradi huu kuchukua hatua stahiki dhidi ya mkandarasi wa mradi kwanza arekebishe mapungufu 
na kisha tunashauri mshauri mwelekezi wa mradi huu afukuzwe kazi Tanrods amuondoe mshauri mwelekezi ambaye ndiye anatakiwa atuambie haya mapungufu. Hoja ya pili iliyoibuliwa katika mradi huu ni hoja ya wakala wa mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam, DAT. Kukataa kutumia gesi asilia kwenye mabasi yake. Katika hoja za ukaguzi mwaka huu kwenye shirika la maendeleo la petroli Tanzania, CAG amebaini kuwa TPDC iliingia gharama ya ujenzi wa miundombinu ya kujaza gesi kwenye magari. Na magari hayo vituo hivyo miundombinu hiyo ilijengwa kwa ajili ya kujaza magari ya mwendokasi. Sasa DAT waligoma kuingia mkataba na TPDC kujaza gesi kubadilisha mfumo wa, wa, wa magari yao na kujaza gesi eti kwa sababu wao wana mkataba wa miaka mbili na kituo kimoja wapo cha kusambaza mafuta. Yaani wana mkataba na petrol station moja wapo hapa mjini ya kujaza mafuta kwenye magari. Kwa hiyo hawawezi kuingia kwenye gesi kwa sababu wana mkataba wa miaka mbili na hicho kituo cha mafuta. Sasa sisi tunaona hoja hii ya miaka mbili ya mkataba wa miaka mbili haina mashiko bali ni kichaka cha ubadhilifu cha dati. Taarifa tulizonazo zinaonyesha kwamba dati wanatumia wastani wa lita elfu za mafuta ya dizeli kuendesha huduma ya usafiri kwa siku hii moja. Hii ni sawa sawa na milioni tisina moja kwa mwezi na ni sawa a, ni milioni tisina moja kwa kila siku na ni sawa na shilingi bilioni 33 kwa mwaka mzima. Upande wa pili unaonyesha kwamba makisio ya kitaalamu ya matumizi ya gesi asilia badala ya na mafuta yanapunguza gharama kwa asilimia sitini. Kwa kuwa dati wanatumia bilioni 33 kwa mwaka. Kununua mafuta ya dizeli matumizi ya gesi asilia yangeokoa shilingi bilioni ishirini kwa mwaka ambayo ndio asilimia sitini ya uendeshaji kwa hiyo matumizi ya gesi asilia yana faida kubwa kwa shirika lakini yana faida kubwa kwa taifa kwanza yatatusaidia kutunza mazingira kwa kupunguza hewa ukaa na hivyo kuifanya nchi yetu sehemu muhimu inayoshiriki kikamilifu ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini vile vile itaokoa mamilioni ya fedha za kigeni tunazotumia kuagiza mafuta kwa sababu haya sehemu ya mafuta itakuwa na uhitaji hasa haya hizi lita lita 30 kwa siku. Kwa hivyo fedha itaokolewa fedha ya kigeni. Lakini tatu matumizi haya ya gesi asilia yanapotumika kuendesha mabasi yatakata gharama za uendeshaji za shirika hivyo yatapelekea watumiaji kupunguziwa nauli na hivyo wananchi kusafiri kwa nauli ya chini zaidi kuliko ilivyo sasa sasa ACT wazalendo tunaitaka DAT kuingia mkataba mara moja na TPDC na kubadilisha mabasi ya mwendokasi kutoka kutumia dizeli kwenda kutumia gesi ya asilia. Baada ya kusema hayo naona kuna hamu kubwa ya watu kukusikiliza ndugu kiongozi wa chama kwa heshima kubwa naomba kukukaribisha. Na shukuru sana <coughs> mheshimiwa waziri kivuli wa fedha na mawaziri wengine wa, e, ndugu mwanaisha waziri kivuli wa hifadhi ya jamii, mashirika ya umma na uwekezaji na ndugu Dorotsemu waziri mkuu kivuli kwa uchambuzi wa maeneo ambayo mmeyafanyia e, uwasilishaji muda mchache uliopita na mimi nitapenda kukamilisha uchambuzi wetu kwenye maeneo yaliyobakia 
eneo la kwanza linahusu ndege na katika eneo hili mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameonyesha mapungufu hasara na hoja kadhaa za ukaguzi zinazohusu kampuni ya ndege ya taifa ATCL CIG ameonyesha kuwa mwaka 2021-2022 ATCL walipata hasara ya shilingi bilioni 35 kutoka hasara ya shilingi bilioni 36 mwaka uliotangulia na hili mmelisikia CIG akilielezea lakini vile vile CIG alieleza kwamba shirika lilikuwa na mtaji hasi yani ukichukua mali za shirika na madeni ya shirika ukitoa unapata negative unapata hasi sasa mtaji hasi ambao CIG aliugundua kwa mahesabu yake na ukaguzi wake ni wa shilingi bilioni nane kwa sababu madeni ni bilioni 487 madeni ya ITCL kwa mujibu wa CIG mpaka Juni 2022 na mali za ATCL ni bilioni 331 kwamba ATCL ikiuza mali zake zote haitaweza kulipa madeni yake yote ndio maana ya kuwa na mtaji hasi lakini vile vile CIG ameonyesha kuwa kampuni ya ndege ya taifa ATCL inadaiwa na wakala wa, wa, wa ndege za serikali ada ya kukodisha ndege jumla ya shilingi bilioni 188 ikijumuisha miaka yote ambayo ATCL haijalipa wakala wa ndege za serikali jumla ya hoja zote hizi za ukaguzi kuhusu wakala wa ndege za serikali na ATCL ni shilingi bilioni 288 88. Uchambuzi wetu unaonyesha kwamba hasara ambayo ATCL wanapata kwa sehemu kubwa inatokana na mfumo wa umiliki wa ndege. Mfumo uliopo sasa kampuni ya ndege ATCL haizimiliki zile ndege. Bali ndege zote zilo, ndege zote zilizonunuliwa na serikali kwa kupitia fedha za walipa kodi zinamilikiwa na wakala wa ndege na hivyo ATCL inakodishiwa ndege sasa kutokana na hiyo iwapo ATCL ingekuwa inamiliki ndege zote tulizozinunua gharama za ukodishwaji zisingekuwepo kwenye vitabu vyake vya mahesabu kwa mfano gharama za kukodisha ndege ambazo ATCL wanayatakiwa kuilipa wakala wa ndege za serikali zili mwaka 2022 zilikuwa ni shilingi bilioni 63 wakati hasara ya ATCL mwaka huo ilikuwa ni shilingi bilioni 35 na hivyo hivyo mwaka uliotangulia kwa hiyo pasinge kuwa na huo mfumo wa ATCL kuilipa E, wakala wa ndege za serikali pasinge kuwa na hasara sababu 65 63 ni nyingi kuliko 35 upande wa mizania pia kwa upande wa mizania ya kampuni ambayo tumeona hapo juu kwamba kuna nakisi sasa ile nakisi ya ATCL ni nakisi ambayo inatokana na ATCL kutokuwa na ndege. Yaani kwenye balance sheet kuna assets na liabilities. Sasa liability za ATCL ni nyingi, asset ni kidogo kwa sababu ATCL haina ndege. Kwa hiyo unakuta kwamba iwapo ATCL ingemiliki ndege zile wala pasinge kuwa na mizania hasi. Kwa hivyo chama cha ACT wazalendo kinapendekeza kwamba ATCL 
imilikishwe ndege zote ambazo serikali imezinunua badala ya hicho kizungumkuti ambacho serikali imekiweka cha ndege zile kumilikiwa na wakala wa ndege za serikali tunafahamu ni kwa nini serikali iliamua ndege zimilikiwe na wakala wa ndege za serikali wakati ule serikali ilisema kwamba madeni ATCL na madeni mengi kwa ikimiliki ndege wanaoidai ATCL watazikamata ndege lakini nyinyi ni mashahidi wanaomiliki ndege ni serikali sasa hivi TGFL TGFA si ndio lakini ndege zinakamatwa bado yule mkulima alikamata ndege Afrika ya Kusini sijui e, kuna sasa hivi nakumbuka marehemu rais Magufuli aligawa shamba la Bagamoyo kuipa kampuni binafsi afu wale walionyang'anywa lile shamba wakaenda kushtaki wakashinda kesi huko nje wamekamata ndege iko Netherlands sasa hivi kuna ndege yetu imekamatwa iko Netherlands kwa hiyo hoja ya kwamba serikali ina e, ilikuwa inakwepa ndege kukamatwa haipo haina mashiko kwa sababu zinakamatwa anyway kwa hiyo ni badala ya kuwa na hadithi za kila siku za ATCL inapata hasara kwa sababu ATCL inadaiwa na TGFA na kwa sababu ATCL haimiliki ndege kwa hiyo mizania yake sio sahihi ni mambo ambayo hayana maana yoyote kwa ni vema uamuzi ufanyike ili serikali iweze kumilikisha ATCL ndege zote sasa wafanye kazi wakiwa na mali na hawana mzigo wa kulipa ukodishaji wa ndege kutoka e, kampuni e, shirika wakala wa ndege za serikali lakini pili mnakumbuka wakati rais Samia Suluhu Hassan anapokea taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alionyesha alituambia kwamba kapewa e, invoice ambayo ni zaidi ya kiwango kwa zaidi ya dola milioni hamsini yani shilingi bilioni saba. sasa bahati mbaya sana ni kwamba watanzania hatuna taarifa kuhusu mikataba ya manunuzi ya ndege na rais asingesema vile wala tusingejua na zile fedha zingeweza zingeweza kulipwa na tangu mwaka 2019 tumekuwa tukipendekeza kwamba wakala wa ndege za serikali usiiondolewe ofisi ya rais mwaka 2019 serikali ilichukua wakala wa ndege za serikali ikautoa wizara ya uchukuzi ikahamishia ofisi ya rais kwa lengo la kuficha michakato ya manunuzi na tukiwa bungeni tulionya kwamba hiki mnachokifanya likitokea tatizo atakayelaumiwa ni rais kwa sababu liko ndani ya ofisi yake wazee walikuwa na busara kuyatenganisha haya mambo na mamlaka hawakusikia wakala wa ndege za serikali mpaka leo yuko chini ya ofisi ya rais sasa yale yotokea ndio yale ambayo rais Samia alitufahamisha kwa hiyo tunarudia wito wetu wa kuitaka serikali kuirejesha wakala wa ndege za serikali TGFA Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ili mamlaka za juu ziweze kusimamia e, hao wa chini lakini pili kwa kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hajafanya ukaguzi wa manunuzi ya ndege Tunapendekeza kwamba CAG afanye ukaguzi maalumu procurement audit wa manunuzi ya ndege tangu tulipoanza kununua ndege mwaka 2016 sababu leo hii hatujui mikataba tulionayo ya ndege ni ya namna gani kwa nini bei zinabadilika natoka huko nyuma kulikuwa kuna invoice ngapi ambazo zililipwa 
zaidi ya kiwango ambacho kinatakiwa kulipwa. Kwa pendekezo letu ni kwa CAG kufanya ukaguzi maalumu wa manunuzi ya ndege, yani procurement audit tangu mwaka 2016. Lakini pia tunaitaka serikali kufanya mapitio ya mikataba ya manunuzi ya ndege kwa lengo la kuboresha ya stokete na haya ya kuwa na over invoicing kwa sababu haya lazima yatakuwa ni masuala ya contracts management kwa tunaitaka serikali kufanya mapitio ya mikataba hiyo eneo lingine ambalo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameliibua katika ukaguzi wake wa mwaka huu ni alipofanya ukaguzi wa kiufundi wenyewe wanaita technical audit kwenye masuala ya mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge railway ambapo ameibua hoja nyingi za ukaguzi ila sisi tumejikita kwenye hoja kubwa tatu zenye thamani ya jumla ya dola za kimarekani milioni 957 ambayo ni takribani shilingi trilioni mbili nukta mbili. na hoja hizo ni kama ifuatavyo moja masharti ya mkopo kutoka benki ya standard chartered ya Uingereza kwenda kwenye serikali nakumbuka tulikuwa tunaambiwa kwamba tunajenga tuna reli kwa fedha zetu wenyewe na kadhalika sasa kwa odi query hii hoja, hoja hii ya kiukaguzi CAG amethibitisha tulikuwa tunakisema siku zote kwamba tulikuwa tunakopa tena mikopo ya biashara kwa ajili ya miradi hii sasa CAG ametuambia kwamba hiyo mikopo benki ambayo tuliitumia kama wakala wa kutafuta hiyo mikopo sababu kitaalamu mikopo kama hii inabidi ifanywe syndicated hamna benki moja ameanza kutoa fedha zote kwa pamoja kuna unateua benki moja inawatafuta wengine wana syndicate kupata fedha zote kwa pamoja sasa CAG anasema hii benki ilitoa sharti kwamba ili nifanye hiyo kazi basi kampuni ya kujenga hiyo reli iwe kampuni hii. Yaani benki ilitulazimisha sisi kampuni ya kufanya hiyo kazi ambayo tunataka kuifanya hiyo kazi ya kujenga ya kujenga reli. Na serikali yetu kwa barua ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali ameinukuu na ameweka na na reference number ya hiyo barua ikakubali sharti hiyo na hivyo ikakubali kwa kuandika barua kwamba waziri wa e, PST katibu mkuu wizara ya fedha mwaka 2021 akaandika barua kwamba tunakubali hayo masharti uamuzi wa kukubali masharti haya ambayo kwa namna yoyote ile hayakubaliki umesababisha gharama za ujenzi wa reli kuongezeka kwa jumla ya dola za, za kimarekani milioni mbili yani shilingi trilioni moja nukta saba. na ni mkopo tutaulipa na riba tutalipa maamuzi haya yanapaswa kuchunguzwa kwa kina kwani kwa uzoefu wa mambo ya kiserikali yana harufu ya rushwa inawezekana hata ilo sharti halikuwepo limetengenezwa ili kuongeza hizo hizo gharama vile vile maamuzi ya aina hii kama ilo sharti la standard chartered lilikuwepo yanaondoa uhuru wa nchi yetu katika kuamua mambo yake yenyewe benki ya kimataifa kama standard chartered haipaswi kutuamulia nani awe mkandarasi wa mradi tunaotaka lakini pili tokana na hoja hiyo hapo juu gharama za mradi zimeongezeka kwa kiwango nilichokitaja milioni 742 e, na gharama hizi zingeweza kuepukika tusingefata sharti lile kama tungekwenda kwenye competitive bidding na mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali ameangalia miradi ya nyuma kwa sababu hii ni loti tatu na nne kuanzia makutupora pale Dodoma mpaka Tabora na kuanzia Tabora mpaka Isaka ndio loti tatu na loti nne msiejia ameangalia 
loti moja ya Dar es Salaam Morogoro na loti ya pili ya Morogoro eh, Dodoma Morogoro Makutupora na loti ya tano ya Isaka paka Mwanza na kulinganisha bei na loti ya tatu na ya nne akakuta gharama hizo zimeongezeka sasa ni kwa sababu tuliamua kufanya single sourcing hatukufanya competitive bidding kufuatia masharti hayo ambayo tumepewa na benki eh, ya Standard Chartered sasa eh, gharama hizi ambazo zimeongezeka ni mzigo mkubwa sana kwetu jambo la tatu katika eneo hili tulisema matatu ni kuongezeka kwa gharama za ununuzi wa treni vichwa vya treni treni za kisasa za umeme na mabehewa ya ya abiria CJ katika eneo hili pia amegundua kwamba kulikuwa kuna ongezeko la zaidi ya dola za kimarekani milioni 215 kwenye zabuni nzima baada ya wazabuni waliokuwa wameomba kuenguliwa na kupewa mzabuni mmoja jumla ya shilingi dola za kimarekani milioni 215 ziliongezeka katika e, manunuzi hayo ya na manunuzi hayo yalichukua muda mrefu sana sababu mchakato wake umeanza mwaka 2018 mzabuni wa kushinda aliyebid hela ndogo akapatikana serikali ikafuta ikatangaza tena serikali ikafuta wakaamua kwenda kuchukua e, mzabuni mmoja ambaye gharama sasa zikaongezeka almost mara mbili ya gharama e, ya gharama za, za awali sasa kuongezeka kwa bei mara mbili ya bei ya awali kunahitaji maelezo ya ziada na yakina kwani ni jambo ambalo haliingia kilini kwenye akili ya kawaida na kama tulivyoeleza ni mchakato ambao umechukua muda mrefu e, mrefu sana serikali ilikuwa na muda wa kuweza kufanya marekebisho ambayo yanatakiwa ku, e, kufanya sasa katika eneo hili ACT wazalendo inapendekeza kwamba bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania liunde kamati teule ya bunge kufanya uchunguzi wa kina wa masuala haya matatu yaliyoibuliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hii pendekezo hili linatokana na ukweli kuwa hoja hizi ni nzito sana na hazipaswi kusubiri utaratibu wa kawaida wa kamati ya bunge ya mahesabu ya serikali PAC kwani mchakato huo ni mrefu kikawaida hoja kama hizi zinaenda PAC PAC hoja zimetolewa April PAC inaanza kazi mwezi August halafu inakuja kutoa taarifa yake mwakani hoja hii ya manunuzi ya mabehewa ni nzito sana haipaswi kuhusubiri mchakato huu mrefu wa PAC hoja hii inapaswa kuundiwa kamati teule ya bunge kwa hiyo tunamsihi eh, mheshimiwa speaker, eh, speaker wa bunge aunde kamati teule ya bunge ya kuchunguza hili tu na hoja hizi tu na tumependekeza baadhi ya hadidu rejea ambazo tunapaswa zitazamwe katika hilo ya kwanza ni kwa hoji standard chartered ya Uingereza kuhusu masharti ya kutulazimisha mkandarasi wa kujenga reli kama nilivyoeleza hapo mwanzo inawezekana kabisa hilo sharti tulilitengeneza sisi wa Swahili kwa sababu katika hali ya kawaida benki ambayo iko listed kwenye stock market haiwezi kufanya kosa kama hili ikigundulika standard chartered bank wamefanya kosa hili italipishwa faini ya gharama nzima ya reli yani itatakiwa ilipe Tanzania sidhani kama standard chartered wanaweza kufanya hivyo kwa hiyo kama teule ya bunge iwahoji iwaite standard chartered bank kuhojiwa kuhusu hili lakini pili ichunguze sababu zilizopelekea TRC kuchukua njia ya single source katika vipande hivyo ambavyo tumevitaja na vile vile ichunguze sababu ya bei za manunuzi ya treni kuongezeka na itoe mapendekezo ya bunge ya hatua mahususi za kuchukua dhidi kwanza ya ubadhirifu wote utakaogundulika lakini pia kwa kuwa gharama ziliongezeka kuna nafasi ya kufanya negotiation na wakandarasi ili kuzishusha gharama ziendane na gharama e, na gharama halisi. Kwa hiyo kamati ya bunge itapendekeza kile ambacho nakiona kinafaa katika maeneo hayo. 
hoja nyingine ambayo tunaizungumzia ni vishkwambi vya sensa. Mnakumbuka kwa kuna malalamiko wakati wa sensa. Watu tunakaa nyumbani tunasema jamani mbona mwandikishaji sensa hafiki. Nakumbuka zile picha ambazo watu walikuwa wanatumia na tumiana. Lawama ambazo zilikuwa zinatokea kwamba jamani sensa mbona haijakamilika. Kumbe bwana serikali ilikuwa imeagiza vishkwambi laki tatu kwa ajili ya sensa. Laki moja na nusu vikaja. Laki moja na nusu mpaka siku ya sensa hazikufika. Sasa hoja hiyo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali ameibua katika eh, eh, ukaguzi wake wa mwaka huu. Na ameeleza kwamba eh, kulikuwa kuna tatizo katika kuteua mzabuni wa kufanya eh, kazi ile na ndio maana matokeo yake ni kwamba eh, paka siku ya sensa vishkwambi laki moja na nusu ndio vilikuwa vimefika vingine laki moja na nusu havikuwa vimefika lenye thamani ya shilingi bilioni 40 46 lakini pili huwa kuna tatizo lingine la vigezo nitakumbuka kwamba kwa pia kuna malalamiko ya siku kuna vishkwambi siku ya vina power bank siku ya vina nini huwa kuna tatizo la vigezo kamati ya zabuni ya wizara ya elimu ilikuwa inabadilisha badilisha vigezo vya ubora wa vishkwambi ambavyo vinatakiwa e, kununuliwa lakini pia CJ ametuambia kwamba kuwa kuna tatizo la tathmini e, ile kamati ya tathmini ya tenda ilikosa hati ya dhamana ya ubora yani ile kampuni ambayo ilipewa tenda iliambiwa ilete hati ya dhamana ya ubora wa vifaa vyao na haikuleta lakini bado bodi ya zabuni ya wizara ya elimu ikaendelea kuzitoa hizo e, hiyo zabuni bila kujali hayo makosa ma, 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 changamoto au kasoro ambazo zimeibuliwa lakini pili kuwa kuna tatizo la utunzaji usioridhisha wa vishkwambi ambao ulisababisha vishkwambi 1020 kuharibika kabla ya kugaiwa kwa walimu nchini na ndio maana wakati mgao litakiwa kila shule kupata vishkwambi kumi, yani walimu kumi, matokeo yake shule zilipewa vishkwambi binne tu kwa sababu ya changamoto hizo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa ya serikali ameeleza sasa katika eneo hili tuna mapendekezo yafuatayo moja takukuru kwa kushirikiana na mkurugenzi wa makosa ya jinai wafanye uchunguzi wa kijinai criminal investigation katika mchakato mzima wa manunuzi ya vishkwambi vya zoezi la sensa na maendeleo ya watu wakati uchunguzi huo unaendelea watu wote waliohusika na mchakato wa manunuzi hayo wasimamishwe kazi kupisha uchunguzi. Na hili tuliambiwa kwamba bodi ya zabuni ya wizara ya elimu ndio iliyofanya procurement ya hivi vishkwambi laki moja na nusu. Lakini pili kuna vishkwambi ambavyo vilichukuliwa bila makubaliano sababu ilitakiwa vishkwambi vinunuliwe, vitumike kwenye sensa, alafu warejeshe wapewe walimu. Sasa kuna vishkwambi ambavyo vilipotea potea njiani ambapo tunapendekeza kwamba kama kuna mtu yoyote au idara yoyote ya serikali ambayo ilichukua vishkwambi hivyo bila makubaliano virudishwe mara moja e, na kupatiwa walimu kwa sababu umeona kuna upungufu mkubwa wa walimu pale juu. Hoja yetu ya mwisho mwaka huu inahusu Tandrods. Tandrods mwaka 2021-22 kwenye bajeti ya bunge ili tengewa shilingi trilioni mbili nukta tisa kwa ajili ya kutekeleza mpango kazi wake wa kujenga barabara themanini na nane hapa nchini na naomba ni mnukuu CJ alichokiandika kwa mujibu wa mpango wa manunuzi wa mwaka ulioidhinishwa kwa mwaka wa fedha moja mbili Tandrods ilipanga kutekeleza miradi 88 ya barabara kwa kutumia bajeti iliyotengwa ya shilingi mbili nukta tisa inayofadhiliwa na serikali. Hata hivyo hadi kufikia tarehe 30 Juni mwaka 2022 mwaka wa fedha ulipokwisha. Tandrods ilitoa zabuni kwa mkandarasi mmoja tu huku ikiacha zabuni za miradi 87 na 
ya barabara yenye thamani ya shilingi trilioni mbili nukta tisa bila kutolewa ambayo ni asilimia tisina tisa nukta tisa ya miradi yote iliyopaswa kutekelezwa mwaka huo na kama inavyoonyeshwa katika mpango wa mwaka wa manunuzi sasa hoja hii inathibitisha malalamiko ambayo wabunge waliyatoa bungeni mwaka jana kwamba hapakuwa na mradi hata mmoja mpya uliotekelezwa na Tandots wabunge walipotoa malalamiko hayo spika wa bunge dr Tulia Axon Mwansasu alimtaka waziri wa miundombinu profesa Makame Mnyambarawa kuthibitisha kama malalamiko yale ya wabunge ni kweli lakini waziri akasema kwamba hapana Tandots imetekeleza kwa ukaguzi huu wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni kwamba waziri alisema uongo bungeni. Sababu mkaguzi kafika paka tarehe 30 Juni hakuna kilichotekelezwa. Uongo huo ulithibitishwa na siku ile mwenye eh, speaker wa bunge alimwita mwenyekiti wa kamati ya bunge. Mbunge wa, wa kutoka wilaya ya Tanganyika jimbo la eh, mpanda vijijini anaitwa ndugu Kakoso. Alieleze bunge kama kamati yake ni kweli haijaona mradi hata mmoja. Na yule mwenyekiti wa kamati ya bunge ya miundombinu akasema kwamba hapakuwa na mradi mpya hata mmoja, lakini bado waziri akasitiza kwamba kulikuwa na miradi mipya. Sasa CAG amethibitisha kwamba e, hapakuwa na matumizi ya fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara katika mwaka wa fedha moja, 22 swali la kujiuliza na ndio swali ambao wananchi wanapaswa kujiuliza ambalo CAG hakulijibu katika ukaguzi wake wa mwaka huu ni kuwa fedha hizo zilizotengwa na bunge shilingi trilioni mbili nukta tisa kwa ajili ya miradi ya barabara ambayo Tandrods hawakuitekeleza zipo wa hili ndio swali kubwa ambalo la kujiuliza. CAG hakulijibu na sisi hatuna majibu. Bunge limetenga 2.9 trillion kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya barabara. Kutokana na mpango wa manunuzi wa Tandrods. Tandrods walitangaza sabuni moja tu. Asilimia 99.9 ya kilichotengwa. Na CAG ikasema ilitangazwa sabuni wala hajasema kwamba hata hiyo zabuni mkandarasi alipatikana na barabara ikajengwa hapana sasa kama bunge lilitenga fedha standard haikuzitumia hizo fedha hizo fedha 2.9 trillion ziko wapi hili ndio swali ambalo ni muhimu sana kuulizwa linahitaji majibu ya serikali na linahitaji CAG pia kulitafutia majibu sasa sisi tunapendekeza hatua zifuatazo katika eneo hili. Moja baada ya kuthibitisha kuwa waziri wa miundombinu Profesa Makame Mnyambarawa aliwaongopea wabunge kwa kusema uongo bungeni. Tunamtaka waziri Makame Mnyambarawa awajibike kwa kujiuzulu na kuliomba radhi bunge. Pili tunamtaka mkurugenzi mkuu wa Tandrods ajiuzulu nafasi yake au rais amfukuze kazi mara moja kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake. Na tatu kutokana na wingi na ukubwa wa miradi mikakati unaotokelezwa na Wizara ya Miundombinu Reli ya Kisasa, Shirika la Ndege la Taifa, Upanuzi wa Bandari, Viwanja vya Ndege nchini na ujenzi wa barabara kama hivyo ambavyo mnaona mwaka mzima umekatika amna barabara hata moja iliyoanza kujengwa katika mwaka wa fedha 21-22. Tuna shauri mamlaka za juu za nchi zitafakari kama ni sahihi kuendelea kuunganisha wizara ya ujenzi na wizara ya uchukuzi. Tukana hoja ambazo zimeibuliwa, tunadhani jambo hili la kuunganisha zile wizara 
itafakariwe kwa kina. Sasa kama tulivyoeleza hapo awali uchambuzi wetu wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu ya sababu za serikali umetazama maeneo kumi tu ambayo tumeyachagua kutokana na umuhimu wake kama ambavyo tumewaelezea. Hata hivyo hoja za ukaguzi katika ripoti nzima ni nyingi sana. Na sisi tumeshawaeleza kwamba kupitia e, mawaziri vivuli kila waziri kivuli atakapokuwa anatoa taarifa kwa waandishi wa habari ya uchambuzi wa makadirio na ya matumizi ya bajeti ya wizara husika atakuwa anarejea hoja za ukaguzi kwenye maeneo ya wizara yake kwa sababu bila kufanya hivyo hazitaisha na baadhi ya hoja zingine zitakaa kwenye makabati hazitaibuliwa na hatua hazitachukuliwa sasa licha ya hoja mpya zilizojitokeza kwenye ukaguzi wa mwaka huu hoja nyingi ama zinajirudia rudia kutoka miaka ya nyuma au ni mwendelezo wa maamuzi tuliyoyafanya nyuma yani makosa ya nyuma kwa mfano hoja zote za ukaguzi katika shirika la reli Tanzania kampuni ya ndege ya taifa na mradi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ni hoja ambazo msingi wake haswa ni maamuzi ya tangu mwanzo tulipoanza kutekeleza na kubuni na kutekeleza miradi hiyo jambo la kushangaza ni kuwa serikali haichukui hatua zozote za kurekebisha makosa ya nyuma ili kuzuia hasara ambayo inaendelea kulikabili taifa hakuna sa, sababu kwa nini Maka, makosa ya mchakato wa manunuzi ya treni na mabehewa kwa ajili ya mradi wa SGR ulioanza mwaka 2018 hajarekebishwa mpaka sasa na inaendelea kujirudia mpaka mwaka 2022 hakuna sababu kwa nini hoja za fedha kwa ajili ya jamii inayozunguka mradi wa bwawa la Nyerere wilaya ya Rufiji kwa kina kuruhusu mchuchuli waziri wetu kivuli watamisemi Hakuna sababu ni kwa nini hoja zile za mabilioni ya fedha utekelezaji wake bado haupatiwi majawabu. Fedha nyingi sana. Hakuna sababu kwa nini makosa ya mchakato wa manunuzi ya ndege uamuzi wa kuhamishia ikulu wakala wa ndege za serikali na mfumo wa umiliki wa ndege bado kurekebishwa mpaka sasa ilhali mdhibiti na mkaguzi mkuu wa sababu za serikali ameonyesha madhara ya hayo kila mwaka hakuna sababu kwa nini madhila yaliyoteswa na kuporwa mali zao kupitia mfumo wa plea bargain hayashughulikiwi licha ya CAG kupendekeza hatua mahususi ambayo ingelifanya swala hilo kumalizika na hatua hiyo ni kuundwa kwa tume huru ya uchunguzi E, judicial commission of inquiry ni kwa nini serikali inapata kigugumizi kurekebisha makosa ya nyuma bila ya uoga ili kuliokoa taifa na legacy au urathi wa maamuzi ya hovyo ya huko nyuma majawabu tunayoyapata katika eneo hili la usimamizi wa fedha za umma ni kwamba mambo ni yale yale yakifanywa na watu wale wale wachama kile kile suluhisho la dhahiri kwa watanzania ni kuiondoa serikali ya CCM madarakani na kuipa dhamana ACT wazalendo ili isafishe nchi yetu ijenge uchumi shirikishi wenye kuzalisha ajira nyingi na bora na ipambane na ufisadi na ubadhirifu wa mali za umma bila ya uoga wala upendeleo tumeibua hoja na mapendekezo mbalimbali mbali, katika maeneo ambayo tumeyainisha tunaitaka serikali na vyombo vingine ambavyo tumeelekeza mapendekezo yetu kwao kutafakari kwa kina mapendekezo yetu na kuyafanyia kazi watanzania wanataka kuona hatua zikichukuliwa dhidi ya ubadhirifu unaotolewa na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali 
vyombo vya uchunguzi wa masuala ya jinai kama takukuru na DCI wanaelekezwa na sheria kuchukua hatua mara moja wanapoona ukakasi kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali sheria ya ukaguzi wa umma imeweka utaratibu huo kwa uwazi idara ya usalama wa taifa pia imeweka maafisa katika kila wizara idara na mamlaka za serikali ili kuweza kusaidia kutambua mapema dalili zozote za ubadhirifu lakini hatuoni msaada wowote wa kuwa na watu hawa katika idara hizo za serikali serikali ya rais Samia Suluhu Hassan ina mtihani mmoja nao ni kusafisha urati legacy wa maamuzi ya hovyo ya nyuma na kujenga mfumo madhubuti wa taasisi ambao utazuia ubadhirifu wa fedha za umma tunamsihi rais achukue hatua hizo asanteni sana na washukuru sana asante kiongozi wa chama tunakaribisha maswali sasa tunakaribisha maswali Karibu Elias. Kiongozi. Tunapokea maswali. Ngoja ngoja. Okay, tumeona jana Rais Samia ame amechukua hatua kutokana na hizo ripoti za CIG na amemsimamisha mwenyekiti wa bodi ya ATCL pamoja na kuivunja bodi ya KRC. Una maoni gani kwa hilo? Uh, kwa, kwa kuwa pia kumekuwa na maoni kwamba pamoja na kuwazivunja hizo bodi bado wale watendaji wakuu wanabaki ambao nao ni sehemu ya bodi kwa mfano ugenzi mkuu wa TRC ni katibu ni katibu ni katibu wa bodi lakini hajaondolewa na kwenye kwenye town roads mmependekeza waziri aliombe radhi bunge na mkurugenzi mkuu wa town roads afukuzwe kazi lakini huku kwenye TRC na ATCL hamwaguzi hawa CEOs unamaanisha nini Asante Mimi ni msio mwingine Eh ndugu yangu nani amenigusia lakini nataka niliongezee kidogo kama chama lakini kama chama kwa ndege ya mondolewa mtendaji e, bodi si yuko nayo bodi kwenyewe kule labda wewe unazungumzia upande huo lakini swala la mradi umeonyesha kuna upigaji mwingi kwenye reli kwenye mradi wa umeme kwa taarifa za kwangu tu ambazo nazo wanaofanya kazi asilimia kubwa pale ni wachina je hamuoni kuna haja ya CIG kuliangalia hili kwa sababu aliyepoa tenda ni Misri lakini asilimia kubwa ya wanaotekeleza mradi ni wachina that means wamepewa na wao sub contact je trilioni 6.5 haiwezekani ilikuwa pia inatajuu hivyo mtu akapewa yani mtu wa nje amepewa kazi na yeye akatafuta mtu mwingine wa nje hapa sio kiongozi unalifahamu ili na labda mna ushauri gani lakini swali la tatu yeye unafikiri e, e, unafikiri 
uwepo wa watu wanaoitwa bodi za mataasisi ni sifa ni kuwa na wazee ndio kuwa wajumbe wa bodi wastaafu ndio wanaweza kusaidia hii nchi kwa hali ilivyo sababu haya mapigaji yanaonekana wengi mimi kwa tafsiri yangu kwamba tuko vijana sisi watu wa miaka 40 ya baada tano mpaka 50 eh, hatupewi nafasi kwamba tunaweza kuwa na ule uchungu kwamba yule anayekuwa mtendaji atajua bisha hawa vijana yani katika watano wakiwa wa na mchanganyiko kunaweza kuoga na uoga wa kupigaji labda hili mnalionaje kwamba hii hali ya kuambia tangia nazaliwa kuna mtu ni mjumbe wa bodi mpaka leo na nimeoa na watoto ni mjumbe wa bodi tu au mwenyekiti wa bodi ndio tija ya nchi ambayo nataka kuondoka hapa wako mtazamo wako unaliona hilo lakini je nyie watu wa upinzani hamna fursa ya kunyoa hizi bodi kama hamna fursa tafsiri yake ni kwamba hizi bodi zina interest ya chama na sio interest ya nchi Sali nyingine. Ah, tume kuna jumla hapa ya maswali matano ambayo tutajibu yote. Eh, Elias amezungumzia kwamba tuna maoni gani kuhusu hatua ambazo eh, rais amezichukua kwa TRC na TGFA ambapo TGFA yani wakala wa ndege za serikali eh, ameondolewa mtendaji na kwa TRC imeondolewa bodi lakini uh, mtendaji amebakia ni kwa nini Atu, atufahamu ni kwa nini sababu maamuzi E, aliyafanya ni raisi lakini ni muhimu kufahamu kwamba mfumo wa uwajibikaji kama utafuatwa bila pendekezo tulilotoa sisi makipendekezo tulilotoa sisi huo mfumo ufupishwe iundwe kamati teule ya bunge ili watu waende wakajieleze kwenye hiyo kamati teule uchunguzi ufanyike ndio mapendekezo yaweze kutoka ambao ni so kama ni jambo jipya huko nyuma tumekuwa tukifanya hivyo na kumbuka kama teule ya Richmond haikusubiri e, mchakato wa PAC wala hata haikusubiri mchakato wa wa CAG sababu tuliona jambo e, speaker sita kaunda kamati ikalishughulikia na matokeo yake mnajua jinsi nini ambacho e, kilitokea kwa upande wa TRC sisi pendekezo letu ni kuundwa kamati teule ya bunge ili hawa watendaji waende wakajieleze kwenye hiyo kama teule ya bunge kutokana na uzito wa hoja mkiziangalia hizi hoja hoja zote ni kubwa lakini hizi hoja za TRC ni nzito sana ndio maana tumependekeza tusisubiri mchakato wa kawaida wa PAC na yundo kama teule e, ya bunge sasa kikawaida kwenye mashirika mtendaji mkuu ni ni afisa masuli ndio anaenda kujibu kwa labda sijui labda hekma ambayo imetumika ni mkurugenzi mkuu wa TRC aende kujibu kwenye kamati lakini sisi tunachopendekeza ni kwamba tusiende kwenye utaratibu wa kawaida wa kamati sababu itachukua muda mrefu sana ila iundwe kamati teule ya bunge iweze kushughulikia jambo hili na mtendaji mkuu wa TRC aende kule kwenye kamati kwa ajili ya kuweza eh, kujieleza hili la TJFA sio hoja ambayo CAG ameibua kama tulivyoeleza hapa hili ni wakati rais anapokea e, taarifa ya CAG akaeleza kwamba ameletewa invoice ambayo imedabo gharama zimedabo sasa hilo ni jambo ambalo kachukua hatua ye mwenyewe on the spot na hatuwezi kuliingilia kwa sababu halikuwa kwenye hoja ambazo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ame amelielezea kwa nini haikuchukuliwa hatua bodi ya ushauri wa TGFA hatuna majibu alichukua hatua ndio ambaye ana hayo majibu na naweza mkamtafuta msemaji wake aweze kueleza ni kwa nini eh, kwa nini hilo na nadhani hili imejibu yote mawili ya Elias la TRC na la na la TGFA sasa kuna swali ambalo eh, msuya mwingine ameuliza wa raia mwema kuhusu 
mradi wa umeme wa wanaofanya kazi ni wachina hili jambo si tulieleza mwaka jana sijui kama msiwe ukuepo mwaka jana wakati tunafanya uchambuzi moja ya eneo ambalo tulishughulikia ni eneo la bwawa la mwalimu Nyerere na ndio maana hapa tulivoeleza tumesema kwamba hoja za ukaguzi za mambo ya bwawa la mwalimu Nyerere tumekuwa tukiliziibua mara kwa mara sasa katika ile eneo tulisema kwamba aliyepewa mkataba wa kujenga bwawa siye anayejenga bwawa aliyepewa mkataba wa kujenga bwawa kampuni ya kutoka Misri Egypt Arab Contractors alivopata mkataba akasubcontract kwa kampuni ya Kichina kujenga bwawa na tunachoambiwa ile kampuni ya Kichina inajenga mradi ule kwa gharama ya nusu yani 50% ya gharama ambayo sisi tunalipa na ndio maana katika hitimisho letu tumesema haya mambo ya maamuzi mabovu tuliyafanya kwa nini tunaendelea kuyangangania kwa nini tunaogopa kuchukua hatua sababu kuogopa kwetu kuchukua hatua hakuna maana ndio tunatatua tatizo tatizo lina linaendelea ndio maana wito wetu kwetu sisi kama mmesoma eh, itimisho letu vizuri na mtalipata mtagaiwa ni kwamba serikali ya Rais Samia Suluh Hassan isione uoga kuchukua hatua kwa maamuzi ya nyuma ili kuyarekebisha mwaka jana tulipendekeza kwenye swala hili la la, la bwao wale mwalimu Nyerere mkataba upitiwe ifanyike review ya mkataba sababu hao wan arab contractors walimpata wapi huyo mchina ambaye sisi tusingeweza kumpata kama anajenga kwa gharama nusu ya gharama ambazo sisi tunamlipa arab contractors sasa haya ni mambo ambayo tumeyasema huko nyuma bahati mbaya tu kwamba wa Tanzania huwa wasikii au wanasahau haraka hakuna jambo ambalo tumeliacha kuhusu haya mamiradi makubwa makubwa yote ndio maana kila wakati tukizungumza tunasema tulisema 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 paka wakati mwingine hata tunaona aibu kukumbusha tena maana kitaonekana ah hao mbona walisema kila kitu bana waliona mbali kuliko watu wengine na watu wengine wanasema hao wanajifanya wanajua sana lakini hiyo ndio hali halisi we said it na ndicho ambacho kinatokea sasa hivi na wakati tunayasema haya ndugu yangu kwa kimi. Maji mwataka ni waletee lawama na nyie. Lakini tuliache kwa sasa hivi hilo la, la, la lawama. Ila iko siku tutakaelezana. Eh? Sababu tuliyasema haya mapema sana tungesikilizwa tusingekuwa kwenye gharama ambazo tunaziingia eh, tunaziingia sasa hivi. Hizi bodi za saa sisi sifa ni wazee sasa mimi sijui. Sifa ziko kwenye sheria. Public Corporations Act imeweka sifa sheria ya 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 eh mkuu wa shirika ya umma wizara ya fedha anaitwaje treasury registrar eh, kwa Kiswahili ni msajili wa hazina imeweka sifa sheria ya wakala wa serikali imeweka sifa na baadhi ya makampuni yana eh, nani moja mo, sifa eh, ambazo zimeelezwa kwenye sheria zao sasa kwamba ni wazee tu na kadhalika hayo mimi siwezi siwezi kuyajibu sio vitu ambavyo E, ni na paswa kuvijibu lakini sisi tunatimiza wajibu wetu maana umeuliza hapa wapinzani hatuna sifa hayo ni mambo ambayo yanayohusu wanaoteua sisi umuhimu ni kwamba tunatimiza wajibu wetu linapotokea jambo tunalikosoa na tunapendekeza mbadala hatua za kuchukua kama mlivyoona hatujalalamika tu hapa kwenye taarifa yetu tumeibua CIG kasema hivi tumechambua na tumependekeza nini cha kufanya ili kuweza kutatua hayo matatizo ambayo ambayo yapo. Tuna tukachukua raundi nyingine sasa ya ya, ya maswali. Ni vizuri tungepata maswali angalau matatu. Makisoma tano kama hivi, maki mamsuya amenivamia na maswala matano. Maro <laughs> Asante naitwa John Malo anatoka Jambo TV. 
swali la kwanza maswali yote nita direct kwa mheshimiwa zito e, umesema ATCL tatizo ni mtaji tumeona pamoja na serikali kuwa inawekeza kwenye ATCL lakini kila mwaka <coughs> mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali wa hesabu za serikali amekuwa kirekodi hasara je kwa nini tusiseme ni poor leadership management ndio yenye shida hata hizo ndege zikienda huko kama hivi ambavyo serikali iliyopita iliwekeza kwenye ATCL lakini bado ikawa na rekodi hasara kwa nini bado tunaamini kwamba e, tatizo la ATCL ni mtaji swali la pili hapo kwenye wakala wa manunuzi ya ndege ijapokuwa ulisema haliko kwenye ripoti ya CIG mi nataka utupe ufafanuzi kidogo namna gani huyu wakala anapofanya kazi lakini tukifuata maamuzi ya rais ya jana kumuondoa katibu mtendaji e, kutokana na hizi tuhuma ambazo zimekuwa zikitajwa iwe overdue i invoice lakini zito e, wewe umekuwa mbunge muda mrefu unafahamu mchakato wa manunuzi ya ndege hauwezi kufanywa na mtu mmoja tu anaitwa mtendaji mkuu wa wakala mambo haya baraza zili e, kuhazina waziri paka rais ambaye ndo anaidhinisha manunuzi makubwa haya ya ununuzi wa ndege sasa leo tukiambiwa mtendaji ameondoka je hiki kinachofanyika na rais Samia sio kama ni wanaita danganya toto kwamba tumechukua hatua wakati e, haya mambo yanafanyika ya, ya wote ambao wa of course tunaweza kusema chain katibu mkuu hazina hawezi kuwa hakujua kwamba tunanunua ndege waziri wa fedha ambaye sasa hivi ndio rais ndio makamu wa rais hawezi kuwa hajui kamba ndio tuna, tunanunua ndege lakini ushauri ambao umeutoa nyinyi kwamba hiki kitengo kiondolewe ikulu ili kisimuimplicate rais kwenye haya masakata kama rais hachukui hatua tutachaje tuta kusema naye ni mnufaika swali la pili ukiacha kasolo eh alizostaja CIG kwenye ripoti ya mwaka hi, mwaka huu kuna improvement yoyote ile kwa sababu nakumbuka mwaka juzi ulisema matumizi ya nje ya bajeti ilikuwa 1.5 trillion je pamoja na kwamba yote haya yamesemwa je kuna hatua tumepiga kutoka tulipokuwa swali la mwisho swali la mwisho eh anaposema wapishe ikauli ime watu wengi pamoja na wanasiasa wenzako mfano tunduliswa amekosoa sana rais kwamba wewe ndo unawateua hawa watu kama ni mtendaji mkuu kama ni katibu mkuu ametuhumiwa kama ni waziri ametuhumiwa wewe unasema wapishe je hii ni kauli ya kimamlaka si kwamba e, kwa kauli hii tu inaonekana ni kama vile rais anaenda kuwaomba sasa kwamba nyinyi mmefanya mambo haya lakini mnaombwa kupisha swali la mwisho kwenye bunge kwenye bunge ume umeeleza kwamba bunge lichukue hatua lakini kwa taarifa za ripoti ya CIG ya mwaka 2020-2021 bunge lilitoa mapendekezo kwa serikali mapendekezo yaliyofanyiwa kazi ni asilimia 30 ya mapendekezo ambayo bunge lilitoa. Leo bunge hilo hilo ambalo lilishindwa kuisimamia serikali kutekeleza ripoti iliyopita, mapendekezo ya ripoti iliyopita. Leo unalirudishia mpira vile vile. Sio nataka kujua eh, your perception kwenye uwezo wa bunge hili kuisimamia serikali kuhakikisha kwamba kwa sababu eh, bunge kwa, kwa, kwa Tanzania inaonekana ndio kama public protector. Sasa kama public protector anafikia kuwa E, kwa ki, ku, ku, kutekeleza wajibu wake kwa namna hiyo tunayo matumaini bado ya bunge hili kama hatuna what the way forward kutoka kwako asante e, 
kusahau e, John kama kawaida yake maswali mengi controversial na nini lakini tutayajibu tu e, kwanza na hisi John umechelewa sababu hatujasema tatizo la ATCL ni mtaji tumesema kwamba tatizo la msingi la ATCL ni mfumo wa umiliki wa ndege. Huo unaouita uwekezaji kwenye ATCL haujafanywa kwa ATCL. Umefanywa kwa wakala wa ndege za serikali. Kwa ATCL ina post losses kwa sababu kwenye hesabu zake ni lazima ku record expense ya kukodisha ndege ikitokea ndege ingekuwa ndege zile zote zinamilikiwa na ATCL sasa hivi tunakuwa tunaongelea masuala mengine masuala ya business plan masuala ya mikakati ya kibiashara na kadhalika tungekuwa tunaongelea masuala ya mizania hasi wala masuala ya ya hasara mfumo wa kumilikisha ndege wakala za ndege za serikali badala ya ATCL umeonyesha kwamba hauna maana yeyote sababu serikali itaka kukwepa ndege kukamatwa ndege zinakamatwa anyways kama jinsi nilivyo nilivyosema sasa kuna masuala ya ki management kuna masuala ya kiuendeshaji haya ni mengine lakini kwa sasa mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali haya me, re, na mlichoandika waandishi wa habari ni losses losses ambazo zinatokana na mfumo wa umiliki kwa ili serikali iweze kweli kama kweli na nia ya dhati ya kulifanya shirika la ATCL liweze kwa, na ule uwekezaji uwe na maana inabidi ATCL ipewe hizo mali ili mizania yake iwe sawa sawa na mahesabu yake yawe sawa sawa afu ndo tuanze kuihoji ba, kwa baada ya hapo sio kama nimeeleweka nimeeleweka vizuri kwa tatizo si mtaji tatizo ni mfumo wa umiliki wa ndege ambazo serikali imezinunua. Na tumeambiwa serikali ime, inanunua ndege zingine. Sasa ni muhimu sababu haina sababu unanunua tu mandege alafu unayarundika e, e, kwenye wakala wa ndege za serikali na hata uendeshaji wenyewe. Hau, kwanza capacity yenyewe ya wakala wa ndege za serikali ni ndogo sana. Kwa sababu yenyewe ilikuwa na miliki ndege mbili tatu ndege ya rais, ndege moja sio ya serikali poka ngapi swile na nini alafu unairundikia ma Boeing unairundikia ma Airbus unairundikia na nini alafu yote hayo inabidi yafanyiwe kazi yani actually ATCL inalipa mara mbili inalipa gharama za matengenezo ya ndege na inailipa e, TGFA e, kodi za za kukodisha za kukodisha ndege ambayo ni double payment na CJ ameeleza kuhusu hiyo double payment kwenye ripoti yake e, ya mwaka huu kwa hiyo ni muhimu sasa serikali ichukue hatua inayostahiki nayo na ni kumilikisha ndege kwa 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 TTC yao sasa kwenye swala la mchakato e, wa manunuzi ya ndege e, ni mrefu ni nini na ndio maana sisi hapa tumependekeza kwamba mwaka huu CJ ametuonyesha ukaguzi maalumu, ukaguzi wa kiufundi technical audit ambaye ameufanya kwa e, mradi wa SDR na TRC. Miaka yote ya nyuma kama mnakumbuka tumekuwa tukidemand ukaguzi wa manunuzi ya ndege. Na haujafanyika. Ukaguzi maalumu wa manunuzi ya ndege ukifanyika majibu yako yote yatapatikana humo. Na ndio maana sisi tumependekeza ukaguzi CAG afanye ukaguzi maalumu wa manunuzi ya ndege procurement audit ili tuweze kufahamu sasa huu mchakato mzima kwa sababu kauli ya rais aliyoitoa ya over invoicing imestua na imethibitisha ambayo tumekutukia ya hoji huko nyuma kwa sababu kama mkataba mikataba tulioingia inaruhusu eh, flexibility kwenye pricing then we are done so based kwa tunaongezeka tu tunaongezeka Hey, we don't know safe kwamba mikataba hiyo ikoje sababu mikataba yenyewe ni siri imefichwa wa Tanzania hawajui ni mpaka kiongozi atoke aseme ndio mtaweza kuona ah kumbe kuna over invoicing na, na kadhalika 
na kiongozi huyo amesema bila hata kuwemo kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali sasa kwa sababu amesha sema then ni fursa hiyo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali kufanya ukaguzi maalum ili tuweze kujua ma procurement yote haya ya ndege toka mwaka 2016 mpaka sasa wapi ambapo kuna makosa wapi ambapo kuna ubadhirifu hatua gani ambazo tunapaswa kuchukuliwa e, na, na, na kadhalika na ninapenda nirejee kwamba hatusemi wakala wa ndege za serikali urudishwe wizarani ili kumkwepesha rais ni kwa sababu mahala stahiki kwa wakala wa ndege za serikali ni wizarani wakala ule uliondolewa wizarani kuletwa ikulu ili kuficha maubadhirifu wa manunuzi ya ndege na tulisema haya miaka minne iliyopita si mapya miaka minne iliyopita tuliuliza bungeni mnataka kuficha nini na sasa hivi moja ya pendekezo letu ni kwamba wakala huu urudi kule unakostahili kuwepo afu mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali afanye special audit ya manunuzi yote ya ndege sasa kama hayo manunuzi mchakato wako ni huo unaotuambia sasa CJ atasema na hatua zitaweza e, zitaweza ku e, kuchukuliwa e, umetoa maoni ambayo watu wengine wameyatoa kuhusu kwamba rais akisema wapishe ni kauli ya kimamlaka na kadhalika sisi hatuwezi kutoa maoni juu ya maoni ya watu wengine hao wametoa maoni yao ni maoni yao yachukuliwe kama kama maoni yao lakini ni muhimu sana kufahamu kwamba si viongozi wote wanafanana kila kiongozi ana staili yake muhimu hilo lieleweke lakini all in all hatua zinapaswa kuchukuliwa pale ambapo kuna ubadhirifu kuna matumizi mabaya kuna mambo ambayo tunaona yanaenda kinyume na sheria hatua zinapaswa kuchukuliwa. Sasa umeniuliza kuna improvement yoyote? Serikali na wasemaji wake. Na wajibu wa wasemaji wa serikali ni kueleza hayo. Sisi tuko hapa kuelezea hizo improvement za za serikali. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba mambo ambayo yana improvement yasemwe na wasemaji wa serikali kwenye taarifa hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali jambo la muhimu tu ni kwamba uhuru ni mkubwa sana freedom hii ambayo tunaenjoy sasa ya kuweza kuchambua mambo kama haya bila uoga miaka michache iliyopita tulikuwa tunakimbizwa utalipa hapa ukumbi unakataliwa kuitumie vizuri hiyo freedom kuhakikisha tunaziba mianya ya ubadhirifu sababu wazi ndio msaada wake mkubwa huo transparency inasaidia kutambua mapungufu na kuyachukulia hatua kwa hiyo tuitumie huo uhuru hii ukamilifu bila kuchelewa lakini pia kujenga taasisi ukisoma taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu serikali unaona kuna tatizo kubwa sana la kimfumo la kitaasisi ambalo ndio linapelekea baadhi ya hoja kuwa zinajirudia na kujirudia na kujirudia jawabu lolote la nchi kama zetu na hili wala sio kauli yangu ni kauli ambao watu wakubwa duniani wamesema sio kujenga watu imara bali ni kujenga taasisi imara taasisi imara zitaweza kudhibiti haya. Kwa institution institution institution. Bila kufanya hivyo tutakuwa kila mwaka tunarudia masuala haya haya ambayo yame yameeleza. Yame Mapendekezo kwa bunge lakini wana maoni gani kwenye bunge? Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja wa muhimili kati ya mihimili mitatu ya nchi yetu. Weza tunawapenda waliomo au hatuwapendi ndio muhimili uliopo na ndio maana katika pen, moja ya pendekezo letu hapa kuhusiana na bajeti ya standards mwaka mzima kutokutumika tume uh, na TRC 
manunuzi yale ya TRC. Tumetaka right, speaker aunde kamati teule ya bunge. Tungekuwa halitulitambui hilo bunge, tusingetaka speaker aunde kamati teule ya bunge. Ni wajibu wa bunge kuchukua hatua inayotaka kuzichukua. Kwa sababu mzunguko wa ukaguzi nchini unaanzia bungeni na unaishia bungeni. Hauna sehemu nyingine mzunguko wa ukaguzi. Mzunguko wa ukaguzi yani audit cycle unaanzia bunge kutenga fedha mlipaji mkuu wa serikali kulipa kwa ajili ya matumizi CAG kuzikagua na CAG kuipeleka taarifa bungeni ili wabunge waweze kuchukua hatua sasa kama haturidhiki na kazi ambazo wabunge wanazifanya wajibu wetu ni wakati wa uchaguzi kuwatoa na kuchagua watu ambao watafanya kazi ambazo tunataka kuzifanya. Huo ndio wajibu wetu. Hakuna zaidi ya hilo, mengine yatakuwa ni kabobo tu, ni maneno maneno tu. Mchakato wa, ma, wa, wa ukaguzi, audit cycle upo hivyo. Kwa hiyo wale ambao wanaona wabunge wao hawafanyi kazi ya kuhakikisha kwamba wanaisimamia serikali sawa sawa. Uchaguzi hauko mbali. Na sisi tuko tayari. Tuna watu wazuri wabobezi ambao wanaweza kufanya mambo haya wakiwa nje ya bunge tukiingia huko bungeni tutayafanya kwa ubora zaidi na hilo ndio jawabu ambao naweza nikalitoa katika eneo e, eneo hilo asanteni sana Kwanza naomba ni shukuru kama mimi nikuja kumsikiliza kiongozi wa chama cha ICT ya Wazalendo kuliko kuuliza. Kwa sababu kuna vijana hapa kina John. Kina Msuya kwa hiyo nikuja kujifunza kwa vijana. Kwa sababu sasa hivi dunia imegeuka upside down vijana ndio wanatenda wazee tunajifunza kwa vijana. Kwanza kwa ni ukweli mchungu lakini ndio ukweli halisi. Mimi ni Absalom Kibanda niko Media Brains kwanza namshukuru kiongozi wa chama na ICT kwa kufanya hili kwa sababu na nimekuja mahususi kwa sababu nasema hili kwa vijana sasa umpende au mchukie zito kabwe hili ndio eneo lake la competence nadhani sijui kama kuna mtanzania mwingine zaidi yake ndani na nje ya serikali katika hilo hiyo ndio sababu pekee nimekuja kujifunza zaidi na tena na tena na najua na tofauti naye katika mambo mengi isipokuwa hapa Mheshimiwa Zito Kabwe, ndugu Zito Kabwe kama unapenda kujiita mwenyewe. Labda ni niulize kile ambacho nime, nimekuwa na kusanya kusanya hapa, ingawa sikupanga kuzungumza. Nimepata kuoni kama kuna mkanganyiko. Unasema kwamba TJFA iondolewe ofisi ya rais, irudishwe Wizara ya Ujenzi na Mawasiliano. At the same time mwishoni unasema Serikali itafakari iwapo uamuzi wa kuunganisha wizara ya ujenzi na mawasiliano unatija huoni basi TJFA ikienda kule kama TJFA iko ikulu na bado wizara ya ujenzi na mawasiliano imeshindwa kuhendo ikirejeshwa kule huo mzigo huoni utakuwa ni maradufu huoni sasa ndio ufisadi kwa ripoti ijayo ya, ya, ya CIG utaongezeka zaidi kwa sababu unataka rais anusuriwe kwa kuondoa TJFA lakini at the same time unapendekeza una, una jambo hilo lilipelekwa wizara ya ujenzi na mawasiliano naona kuna mkanganyiko ambao kidogo unanipa shida na labii katika hilo rais yule mtangulizi wa mama Samia ni kweli nakubali kwamba uenda na, na si uenda kwa uhakika kwa sababu kuna vigezo kwamba alipeleka TJFA kule ili uweza kuficha taarifa na ushahidi upo wazi kwa sababu mwenendo baadhi ya taarifa zikao zinafichwa kwenye ripoti ya CIG lakini huoni pia kuna upande wa pili wa manufaa kwamba kwa kuwa kwa ofisi ya rais rais anakuwa na mamlaka zaidi ya kusimamia na si busara kwa ACT kukwepa la, la, kumkwepesha rais lawama eti tu kwa kuondoa TJFA wakati serikali yote ni yake huoni kwamba hata kwa uchafu huu ulio kulipotea na CIG rais hawezi kunusurika isipokuwa tu kama atachukua maamuzi thabiti na ya wazi ya kujisafisha lakini si kwa ofisi 
sio kwa TJFA iko ofisini kwake au kutokuwa ofisini ofisini kwake kwa sababu hata wizara ya ujenzi na mawasiliano ni ya kwake waziri wa ujenzi na mawasiliano anawajibika kwake kwa hiyo kuwa ofisi ya rais au kuwa katika wizara bado haimtoi rais na kumkumbisha katika uchafu mwisho mwisho eh zito kabla unasema kuhusu kamati teule ya bunge una imani na ili bunge lina uwezo hawa wabunge ambao wanatokana na uchaguzi ambao tunajua ulivyokuwa mwaka 2020 wanayo mamlaka ya kuwa na kamati teule yenye meno yenye uwezo na tija na kutoa ripoti inayoeleweka kama mlikuwa na bunge nyie la kamati teule ya mwakiembe na leo hii miaka mingapi baadaye watu wa wachambuzi wanaona namna ambavyo kulikuwa na madudu mengi katika ile ripoti tukiunda kamati teule ya bunge leo Unatarajia kweli tutapata kitu cha maana? Uoni pengine iundwe iundwe tume ya rais nje ya bunge kwa sababu ya muktadha huo. Nakushukuru mheshimiwa. Kwanza nashukuru sana kwa kibanda kwa compliments ulizozitoa na kushukuru sana na kwa maswali yanayofikirisha sana. Uh, naomba nianze na hili la TGFA la wakala wa ndege za serikali wakala wa ndege za serikali upo ikulu leo kwa sababu rais aliyekuepo alitaka kuficha manunuzi ya ndege kwa sababu za kuhamishwa hazikuwa ni kwa sababu za kiusimamizi zilikuwa ni sababu za kuficha. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya TGFA kubaki pale na hoja ya kwamba itakuwa ni mzigo si hoja kwa sababu TGFA ndege zote zikichakuwa zinamilikiwa na ATCL kama ambavyo tumependekeza hapa. TGFA inabaki na nini? TGFA itabaki na ndege mbili si tatu za rais na ndio kazi yake. Na hata ukienda kwenye website leo ya TGFA kazi yake ni kukodisha ndege za VIPs haina kazi nyingine na ndio maana hata leo hii bado majukumu ambayo yangepaswa kufanywa na TGFA kwa ajili ya matengenezo ya ndege na kadhalika yanabidi yafanywe na ATCL na mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu serikali kaonyesha hapa kwamba ATCL inafanya double payment inamlipa mtu kwa kukodisha ndege jukumu la kuzifanyia kuzi ukarabati au kwenda kwenye zile zinazoitwa C check zinapaswa kuwa jukumu la mwenye ndege lakini inabidi ATCL ifanye hivyo. Kwa inafanya na kwa na double payment itaendelea kupata hasara tu. Hata mfanye nini? ATCL kwa mfumo ulioko sasa itaendelea kupata hasara tu. Ndio maana tunapendekeza ndege zote zipelekwe eh, ATCL. Kwa hiyo TGFA itabakia na jukumu hilo tu la hizo ndege chache ambayo ilikuwepo siku zote na irudishwe kwenye wizara. Na kama unavyosema kwamba ah, sasa itakuwa mzigo na nyinyi mmependekeza kwamba wizara utafakari kama tunahitaji kuwa na wizara ya uchukuzi na wizara ya, ya ujenzi kwa pamoja ndio hicho tulichokipendekeza kwamba kwa hali ilivyo na tumeona hapa audit query hiyo ya standards focus kwenye baadhi ya mambo mengine inapungua kwa hiyo wizara turudi ilivyokuwa kabla kuwe na wizara ya ujenzi ijitegemee na mambo yake ya ujenzi na wizara ya uchukuzi ijitegemee na mambo yake ya uchukuzi kwa hiyo TGFA ikirudi wizara ya uchukuzi wizara ya uchukuzi haiwezi kuwa na mzigo tena kwa hiyo hakuna contradiction kwenye pendekezo letu kama ukilisoma e, kwa in totality kwa, kwa pamoja kumpendekezo letu lina rahi lina rahisisha na vile vile ni kweli e, kwa mujibu wa katiba yetu Rais ndio mwenye mamlaka ya kila kitu. Hata mkurugenzi wa halmashauri huko e, Tunduru kwa Kinado bado rais ana mamlaka huko. Sasa tuhamishe na wilaya Tunduru iwe iwe ikulu. Haiwezekani. Katiba iko very clear kwamba rais ataunda e, wizara, idara, vitengo na atayapa majukumu. Wajibu wa rais ni kusimamia ni makosa makubwa na nilizungumza bungeni mwaka 2019 ni makosa makubwa 
kurundika vitu wikulu kwa sababu makosa ya kitokea yule anayetakiwa kuchukua hatua na yeye anakuwa implicated atachukua hatua hawezi kuchukua hatua kwa hili ndio jambo ndio ni hekma tu hekma tu na tulizungumza 2019 na nobody wanted to listen bungeni nobody na sasa hivi linatokea so pendekezo ni kwamba TGFA irudi inapotakiwa na serikali kama nilivyo tulivyoeleza kwamba itafakari mamlaka zitafakari kama kuna haja ya kuwa na wizara e, mbili sasa kamate ule ya bunge nina imani na, na bunge nimeeleza hapa wakati na mjibu e, John kwamba ndio bunge hilo lilopo na ndio wajibu huo wa bunge ulio na bunge hili liko paka 2025 wakati wa uchaguzi na ni kweli kwamba kuna wabunge ambao wameingia bungeni wengine hawakuchaguliwa wengine kama kesi ambayo tumeshinda juzi mahakamani walipita bila kupingwa hawana e, legitimacy ya kuwakilisha e, watu kama jinsi ambavyo tumekuwa tuki e, tukeleza baada ya hukumu ile ya, ya, ya kesi kuna wengine ambao hata kura za maoni za chama chao hawakushinda na wako ndani ndani ya bunge lakini hiyo haina maana kwamba ndani ya bunge lile hakuna watu wenye uwezo wa kufanya hii kazi ambayo tunaipendekeza wapo wapo kuna wabunge wataalamu kuna wabunge auditors wenye CPA na wanafanya kazi zao vizuri tu sio kama mnamfahamu yule mwenye kiti wa kamati ya budget ya bunge mbunge anatoka mbulu siku mbulu anatoka eh. babati mwenye kiti wa kamati ya budget ya bunge one of the best brains of this country tofauti yake na mimi ni kwamba tu yuko CCM mimi niko ICT bas lakini he is one of the best brains in this country. Anaweza wakafanya hiyo kazi. Wamo wabunge ambao wanaweza wakafanya kazi ambayo tunaipendekeza. Kwa sababu tukianza kufanya disregard of institutions, we don't have a country. Na kaka Kibanda wewe ni mtu mzima, unajua statecraft, you know this. Kwamba once you disregard institutions you will not do it. Kwa hiyo si pendekezo letu ni hili la kama teule ya bunge. Lakini kama tunadhani kwamba kamati ikiwa nje ya, ya bunge inaweza ikafanya vizuri zaidi, hii mjadala sisi hatu, hatu, wanasema uwezi kupigi konzi, konzi eh, eh, wazo, sio? Ni, ni wazo, ni wazo ambao linaweza likajadiliwa lika na kutafakiriwa, lakini problem yake tu ile wazo ni kwamba E, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu ya hesabu za serikali imehoji tawi la utendaji executive halafu unapendekeza kwamba hiyo kamati ya nje ya bunge iwe undwe na mkuu wa tawi la executive i think sio mantiki nzuri mantiki nzuri ni chombo cha uwakilishi tawi la legislature ndio lifanye e, jukumu hilo so nadhani ma, maelezo yangu ni hayo kwenye E, kwenye maeneo hayo ambayo ambao umeniuliza. E, tupate raundi ya mwisho jamani e, Ramadhani tunachoka maka umetusimamisha muda mrefu. <laughs> Kama kuna sala mwisho. Amna. Basi tunashukuru na nilikuwa napenda nichukue nafasi hii e, uandishwe habari mfahamu tu kwamba katika wahudhuriaji hapa tunao pia baadhi ya mawaziri vivuli ambao wako hapa Dar es Salaam na walikuja nasi na ni muhimu niweze kuwa angalau wasimame naomba eh yeye nitakuja naomba mawaziri vivuli mliopo e, msimame e, ili angalau mtambuliwe e, asante sana kwa hiyo tuna mawaziri vivuli mbali mbali hapa e, ambao e, tuko nao nashukuru sana lakini pili e, katibu mkuu wa chama E, naye pia amekuja kuona moja ya jukumu ambalo linatekelezwa na sasa katibu mkuu mmempigia makofi mawaziri vivuli amkupigia ah mawaziri vivuli simameni tena <laughs> sababu hao ndio wamefanya hii kazi unajua shadow cabinet ni idara kwenye chama na shadow cabinet ndio hawa 
Saidara ndio yenye kazi hii. Sababu ili jukumu licha ya kwamba linasimamiwa na Wizara ya Fedha, Waziri Kibuli wa Fedha, lakini ni la wote. Eh? Lakini pia nichukue nafasi hii Idrisa yuko hapa asanteni kaeni. Idrisa ametoka. Eh, yeah, Chief Secretary na timu yake pia eh, wapo. Kwa hiyo nipenda tu muweze kufahamu kwamba ni teamwork. Mimi nawashukuru sana, nawashukuru sana kwa kuja kwenu. Mmetuheshimisha. Tumefurahi sana na kama ambavyo ndugu Abdalla alivyoeleza mwanzo eh mwakani hata kama nitakuwepo kama waziri wa fedha anavyozungumza hata kama nitakuwepo hapa mwakani lakini sitakuwepo kwa nafasi nilionayo kwa sababu mimi nakamilisha muhula wangu wa pili wa uongozi wa chama chetu kwa mujibu wa katiba tarehe 30 Machi 2024 kwa hiyo nawashukuru sana sana kwa kuwepo katika press conference hii ya uchambuzi wa dhibit na mkaguzi mkuu ya sababu serikali ya mwisho ambayo nahudhuria kama kiongozi wa chama cha ICT wa Zalendo. Asanteni sana Mungu awabariki sana.